kuja mtu moyo kwamba ndio alisema nilikuwa namsikiliza semaji wa Simba anasema <laughs> kialali kibongo bongo tutawaambia dawa yani watapindua meza lakini kialali tunaelewa kwamba hii ngoma iwezeka kwamba haiwezekani kupindua <laughs> lakini unajua ndio game yanga amejitahidi mm. na kama yanga angekuwa makini jana amejitahidi kwenye eneo gani hata walau hata kwa moja kwenye kiungo alikuwa anajitahidi kupambana amejitahidi wapi kwa sababu mipira mpaka inaenda mbele kabisa kule yani kwenye eneo la hatari la mpinzani lakini ilikuwa ni kuscore tu maana kujitahidi kwa mechi ni kushinda sawa ya yeah. ah, kujitahidi maana yake ni kwamba uh-huh. either umepunguza ham maana yake hujafunga magoli mengi na wewe ulikuwa una nani una consist unapeleka mipira mbele unashambulia mm. unakosa kosa na vitu kama ilikuwa anajitahidi lakini mwisho wa matokeo na ile timu unajua ilikuwa ina jihami utafikia nyendo wako wako ugeni yani yanga kana kwamba yanga alikuwa nyumbani ile timu ipo ugeni uh-huh. kama uliona vizuri yani kwa hiyo kipindi cha kwanza ame dominate yanga kipindi cha pili amepambana yale jamaa kwa anaokoa wanaokoa tu wanapiga counter attack moja moja lakini mwisho wa siku ikawa hivyo hivyo na wao lakini walikuwa wanajaribu niliona pia kuna gori nyingi sana wamezikosa na wao eh na nyingi pia wamezikosa zina sehemu nzuri sana hayo ni sehemu ya yaliyojiri kwenye habari ambapo weekend hii imekuwa tamu kwa baadhi ya mashabiki wa Simba na chungu eh, kwa mashabiki wa Yanga lakini yote kwa yote lakini vile vile pia imekuwa ni chungu pia kwa mashabiki wa Azam lakini yote kwa yote kongore sana kwa Simba Sports Club ambayo imefanya vizuri na eh, kwa kweli tunawategemea uko mbele kwamba tunahakisha watakwenda vizuri zaidi. Pamoja na hayo ziara ya Rais Samia Suluh Hassan uh, kwa kanda ya Ziwa siku ya jana ameondoka na kuelekea kule Kigoma kwanza ziara huko. Mm. Lakini alikuwa hapa Kagera alikuwa Kagera pale ambako alikuwa katika siku ya vijana wakati wao akiwa katika kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere na kuzimwa kwa mwenge wa uhuru baada ya hapo alikwenda mkoani Geita ambako pale Geita pia kulikuwa na jambo ambako alizungumza lakini alimpongeza pia waziri wa madini mheshimiwa Dr. Biteko na pale alivyokuwa alivyokuwa pia e, mkoani Geita kuna mambo mengi ambayo aliyazungumza na moja kwa moja kikubwa ambacho alikifanya pia mheshimiwa rais ni kwenda e, kuzuru kwenye kumbukumbu ya kaburi la hayati eh, JPM John Pombe Magufuli. Mm. Hii ni mara ya tatu mheshimiwa mara ya nne mheshimiwa eh, rais Samia Suluh Hassan kuingia kuingia kule. Lakini nafikiri ni mara ya saba kuingia kanda ya ziwa. E, mara ya kwanza alikuja mheshimiwa rais alikuja msibani, msibani. Mara ya pili alikuja kuongea na vijana. Mm. Pale nyamagana. Alafu mara ya pili mara tatu. Mara tatu alikuja kwa jambo gani la kwenye kwenye kwenye, kwenye eh ile issue utamaduni eh mm-hmm. na ndio ilikuwa si ambapo alikuja pia kwa ajili ya kuangalia pia maendeleo ya SGR pamoja mm-hmm. na miradi mbalimbali mm-hmm. alafu mara ya tatu mara nne na kuna wakati pia alikuja kwa ajili ya kuzima mwenge mm-hmm. eh, kuzima mwenge wa uhuru ulikuwa mwaka jana hiyo pia mm-hmm. na wiki ya vijana mara tano pia wiki ya vijana mm-hmm ambapo alienda Geita. Mm. Ya nafikiri ni sita sana. Lakini ni 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 mapenzi na wanakanda ya Ziwa. Eh eh. ni miradi ya kimkakati iliyoko huko kanda ya Ziwa. Mapenzi, mapenzi. Lakini nyingine, lakini ukisema mapenzi, rais anataka kuwa na mapenzi na sehemu moja. Isipokuwa labda tuseme tu kwamba ni utekelezaji tu wa majukumu wa majukumu yake. Eh, majukumu yake. Eh, na inawezekana pia ni hilo hilo ambao nilisema kwamba huko Mwanza unajua kuna SGA inakuja huko. Eh, kuna SGR. daraja. Kuna daraja. Eh, kuna, kuna mengi. Hiyo ni miradi yani hata ukiachia ukiachia hapo ni miradi mazendi ya mabasi. Eh. eh kuna eh. mbali na sisi kuna viwanja vya ndege. Mm. Yote ni miradi mikubwa. Mm. Ni miradi mikubwa hiyo lakini kama endelevo pia kuhamasisha. Mm. Mwanza pia ni kubwa ujui. Kanda zao tu ni kuna watu wengi sana. Na wakati mheshimiwa rais akiwa ametia nanga huku na kaondoka waziri mkuu yuko Mwanza. Mm. Ameingia kuanzia juzi. Na amesema mm. baada ya kutembelea kwenye daraja. Mhm. Sema nzuri kabisa kwamba miradi yote ya kimkakati. Mm. Hakuna utakao sio sio wa kurudi. Na mzigo umefika 53 ule. Eh. Hey. Mzigo hey. nimeona nguzo kabisa bana zimekwisha. Point kadhaa huko. Nusu imevuka ile. Hey, Kwa hey, hey, nusu. Eh. Hey, hey. Wewe anytime bana unamaliza kazi. Lakini nimeona dude pia dude letu MV Mwanza. 
Mm. E, nimeona na yenyewe na actual leo atakuwa pale na mm. kwa wakazi mm. wa Mwanza wale wanaotokea maeneo ya hapa Mwanza ni magana kuanzia nafikiri mida ya saa 4 atakuwa nao atakuwa nao atakuwa nao pale lakini baadaye atakwenda kuangalia pia ujenzi wa stendi ya mabasi ya nyegezi mm. mida ya saa saba, saba, nane ile kwa hiyo unaweza ukafika pale kuona lakini jana alikuwa miradi ni radio jana yeah. alikuwa pale chuo cha I mean, alikuwa hospitali ya mfaa kanda ya Bugando na pale alipata fursa ya kuzungumza pia na watanzania lakini alipata fursa pia kueleza baadhi ya mambo mengi ikiwa ni pamoja na swala la bima e, ya afya kwa wote mm. kwamba mpango mkakati ule uko tayari na anytime mm. anytime mm. jambo litakwenda kufanyiwa kazi mgeni na kila mtu anakula bima yake na kimsingi tutaendelea kutafuta viongozi wa NHIF mm. ili tuje tuzungumze nao tuone maana kumekuwa pia na baadhi ya sintofamu na maswali ya wananchi kuhusiana na mna gani ile bima itasaidia mipango mikakati e, maandalizi kabla ya kuingia je wamejipangaje kwa kisha changamoto mm. kama zile za dawa ukosefu wa dawa changamoto za E, baadhi ya madaktari kuzina kuwepo muda wote baadhi ya huduma zina huduma zina kuwepo muda wote kwa hiyo tukipata fursa tutazungumza nao e, na ipo mm. e, rafiki yangu jame okay mshashu yeye ndo kiongozi wa kanda ya ziwa huko ya inabidi tu mshirikiano mzuri tu kwa hiyo tukimpata e, bila shaka tufanye tujue bima ya afya kwa wote inamaanisha nini mheshimiwa rais alikuwa anaongea juzi akawa anasema kwamba wana yani inakuwa kama kusupport kidogo hivi na, na nimeona ni almost yani, kitu kama 7 hivi kwa e, familia ya watu sita alikuwa anasema ni kama yani ushirika fulani hivi ambao unakuepa ambao mwisho wa siku unamsaidia mwananchi yeah. e, unamsaidia mwananchi afya ndio msingi bwana ni kweli eh usipoze katia afya utazingatia nini sasa lakini mimi nipende sana waziri mkuu alichosema kwamba hii miradi yote bwana mm-hmm. hakuna mradi hata mmoja ambao utakwama na kimsinga iwezi kakwama ukishona msingi umefika 53 ni kwa angalia ya bwawa la, la mwalimu mm. la nyerele la nyerele limeenda sabini na sasa mm. eh lakini sasa ikana jiuliza maswali mengi huko nyuma tuliambiwa litakwenda haraka lakini baadaye mheshimiwa waziri makamba akasema hapana ili jambo bwana lazima tulipe muda. Kwa hiyo limegonga 73 sasa hivi. Mm. Ah tutoke pale. Daraja la Busisi hilo limegonga 53 sasa hivi. Mm. Ah tutoke hapo tuje stand ya nyegezi na stand nyingine zote. Stand ya nyegezi ile imeisha. Yaani 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 imeisha ile. Yaani kicho baki ni maua maua vitofali vi, tofali e, kuweka kibarabara wala upapitike na nini. Yaani msingi ndani umeisha. Eh. Nenda hapo kwenye soko. Soko kuu mzigo huko unacheza na 30 na 30 na ngapi hapo unaenda mzigo unaenda ule unaenda kweli kweli ah nenda ile nani nenda ile 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 nenda ile jengo la abiria pale na mizigo lakini ile sasa unajua kidogo nimesimama eh nafikiri kuna tatizo kidogo lakini jambo linakwenda si ile hapa ah la majirani sasikia kamati kuna mambo ili ilishauri la majirani zetu eh 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 Jambo linaenda hapo. Haya nenda pengine nenda wapi sasa? CSGR. Nenda CSGR. Haya CSGR kule. Vipande vinakuwa vinaunganishwa. Ni kuunganishwa tu. Kule mtani kwangu kote wameshaanza kubomoa watu wanakula fidia tu. Watu wanaambia bana yeye wewe tupisha hapa kuna mzigo unapita. Watu wanakula fidia tu. Watu kwa yenyewe wenyewe wananchi wanapita. Shida nini bwana? Haya bwana. Kwa hiyo haya mambo eh unajua waziri mkuu pia ameelezea kwamba wananchi walio jirani na ile miradi wajipange kutengeneza fursa pia kwamba kama leo inapita maeneo yale basi jitahidi na wewe wale watu wanaokuwa wanajenga pale jengeza basi hata mazingira labda ya chakula nini vitu kama hivyo eh pia na maeneo mengine kama labda daraja limepita same plan na wewe pia tengeneza mazingira unajua vitu kama hivyo Tanzania sisi huwa ni mashu, watu wa kutazama hiki atafanya fulani hiki atafanya fulani lakini mwisho wa siku nasikia maisha magumu kwa hiyo pia waziri mkuu ameona akamwambia kwamba bwana ifichangamkie fursa kama unaona labda una kuku uza mayai. Mm-hmm. Eh. Kama una nani sio mboga mboga uza. Kwa sababu kuna watu ambao ndio daraja limetoa ajira watu kama 800 na kitu eh. Mm. Ambao sio hizo hizo tunasema zinaweza sio rasmi. Eh, hey, sasa zinaweza okay, wale tufanye watu buku. 
watu 1400 mm. si wengi mm. sana. Mm. sana sasa fikiria wanahitaji kula wanahitaji na mahitaji mengine tu ya kimsingi mm-hmm. lakini ya mahitaji hayapati kutoka mbinguni ni sisi wananchi ndio tuna tunawatakia tuwapatie bali au na sisi pia tuifuate reli kule tuweza kutengeneza fursa kaza taka kibanda kako pale mpaka mpaka wana wenzangu wanakuja kukamilisha ujenzi wa reli pale wazo kajikuta umehamia ushatengeneza mazingira mazuri sasa sio sio unatengeneza fursa watu wanajenga reli wewe unaendelea kufanya mambo mengine ya uhalifu na kuimba nondo na nini kwamba hizo ndio fursa hapana tuongelee hizo tuongelee hizo chapa kazi chapa kazi chapa kazi hilo pia na yeye pia limeongelewa na hata wanajua JPM walikuwa wanaongelea sana kupiga vifaa watu tabia za kuimba na no, no, cement mchanga sui zege see wanaondoka wapige mpaka zege yeah, yani wakati wakati kazi inaisha na injinia naye wakati injinia anamaliza gorofa lake gorofa lako na yeye anamaliza nyumba yake ngoma inakwenda draw <laughs> hayo mambo unajua yameongelewa sana hata zile mkoa ameongelea kwa hiyo eh, ni kati ya vitu ambavyo eh, vimeongelewa kwa kina kabisa Bwana nimeona jambo jingine pia mheshimiwa rais amewaambia watu wapunguze kasi. Eh ya, ya kuna nani eh? Nilimwona msukuma anasema alianza msukuma akasema eh, watu sasa hivi wanashindana hiyo. Lakini alikwenda hospitali moja runzewe pale. Akakuta watu bwana hospitali ile na kwa mwezi nikaribia watu kama buku, buku mzee. Sehemu wengi lakini rais unajua sio rais pale tunakuja kwenye eneo la moja kugawia mm. sasa sasa rafiki yangu nyanda kana ananiambia ana, ana ah, mbona JPM alisema zaeni tu eh, mbona fulani akasema fanyeni hivi tu rais mbona amekuja amesema hapana pungeni kaka unajua mzazi mzazi ni mzazi mtu anaangalia kwamba je mwanangu nikijifungua watoto wengi nitawalisha mm. nitawasomesha mm. ama nitajifungua watoto waende wakawe omba omba au nikasaidiwe au nikasaidiwe mm. ama watoto wangu wakawe chokora baby si atalea kwa hiyo kuna wazazi wengine si atalea bana eh wengine unajifungua hey. unajifungua hey. una, unapeleka kwa mjomba eh hey. kila 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 kifikisha miaka miwili kwa bibi standard family kila kifikisha mwaka mmoja kwa bibi eh yeah. kwa mjomba kwa mjomba mimi bado natafuta nikipata sasa bibi yako saa nyingine unamuonea atakuwa anatuma kule basi tuma kweli mm. atume wapi tuma baba baba tuma watoto wanadaiwa hela shule ah shule tushaambiwa bure ya tuition ah ah hivyo hivyo basi atume hela unga sasa hizi kisado cha unga shilingi 5000 itadhibitishwa sasa hivi kwa kesho Bibi anakaa sasa sima. anakula nini? Bibi anakaa sasa. Bibi ana uwezo wa kulima. Akisikia titi titi titi. Ndio unasikia watoto wanakimbia. Watoka vijijini wanakuja mjini. Tunaanza kukutana na omba omba. Sasa mama mzuri lazima atakaa ataangalia nijipangeje. Eh. Sawa. Muone? Nijipangeje. Hakuna mama anayependa mwanae awe omba omba. Wala anayetaka mwanae awe chokora sema kibongo bongo lakini wa baba wengi unajua dingi dingi anaweza kana yeah. mwanaye yani dingi unajua madingi unajua si madingi tulivyo za <laughs> yani dingi kuona mtoto afu da ile unakutana naye yani ni jambo la kawaida kawaida hivi eh yani unajua sisi madingi dismind afan hivi si ni daiga tuko busy kumsus unajua ku, ku, unajua unajua baba ku, kukaa hauoni mwanao miaka miwili mitatu ni jambo la kawaida mmm mama yake si sana tu sio kwa kwa, kwa mama yake atakuwa hata nitafuta tu akikua <laughs> atakutafuta akikua vipi <laughs> si ndio huo misemo yetu hiyo ah, akikua damu zetu hizo huyo akikua atanitafuta atanitafuta mimi na atatafuta uko wake wala mimi sina shida sema yana huyo akutafuta ulikaza mwanzoni unaanza oh nitakupa laana mimi laana wapi wewe au anakukazia unamka mtoto kakua akawa na maisha bora akianza kukaza ndio unaanza kukaa unaanza kujitangaza mimi mwanangu oh nitakupa laana laana wapi unajua laana huwa zinachagua eh laana huwa zinachagua eh na sio tu kuchagua unajua inyosha hivi inapinda inapinda inaweza kurudia wewe eh inakurudia wewe ulikuwa wapi ah sio unajua sio mama yako ah ah ulikuwa wapi yangu hiyo bwana lakini ni ngumu sana kwa mama 
kwa mama adingi wengine wanakaza na hivi juzi nimeona kuna sehemu moja anaandika kwamba hata kama mekorofishana eh. baba ana haki ya kumuona mwanae eh. eh. hata kama atumi matumizi ma, ma, sasa wengine hajali pale wengine wengine tunapiga gear pale pale kwamba ah sikazingua na mimi acha nzingue Eh? Yaani kwamba ni hata kama amuelewani labda mm. utumi salio ufanye nini ujali mm. lakini una haki ya kumuona. Eh yeah. sasa je hiyo unajua hiyo tume tumetaitiwa tume sasa. Kwamba staff ya visikizio baada yeah. kamuone mtoto bana. Eh yeah. sasa kuna wengine kila kile kuna wengine sasa unajua kuna kuona watoto kwa aina mbili bado na hapa ngoja bahati nzuri twende Dar es Salaam magazeti bado ba, bado lakini yeah. kwa kwenda kwa, kwa, kwa kuona mtoto kuna wengine unajua vijana yeah. Watumia ule mwanya Lete mtoto ni muone <laughs> Bwana mimi nataka kumuona mtoto Lete oh, Basi mimi nitampa binti ya kazi ya jenaye ha awe mlete wewe kuna mambo ya kujadiliana mimi na wewe <laughs> Kinanuka Ai <laughs> sei <laughs> 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 yeah. yeah. Lakini lakini ni kweli ni kwamba <laughs> Eh mheshimiwa rais ndio bila shaka ni kuendana na maisha. Yeah. Kama umejipanga vizuri na umeweka mambo yako smart. Mhm. Mm okay, unaweza kufanya hivyo. Lakini kama maisha hayajakaa vizuri, usitegemee utazaa alafu wa watoto wao ni wa mstari wa jamii au wa mzigo wa serikali. Wao serikali eti ndio iwalee wao watoto. Mhm. Sijui wapeleke kwenye vituo sivyo vya kuelewa watoto. Sijui ndugu yako ndio akuelee. Hiyo sisa kama hata watoto unawapa mateso. Mm. Eh, kwa hiyo cha msingi kama umejipanga na zao watoto ambao unaweza kuamuna. Mm. Eh. Hey. Ah eh actual actual hey, plan plan. Hey, plan hey. Eh, kitu mmoja sema kibongo bongo kiwa na mtoto mmoja tu wawili. Ah! Na kama vile watu na kama vile jamaa uzazi umekataa. Vipi huyu? Vipi huyu? Eh? Huyu inakuwa ni uzazi umekataa ni jamaa. <laughs> Brother hujakataa ah. ni plan tu. Yaani wabongo wanakuambia atujui hicho sisi. Eh? Sasa jana ile kauli ya rais unajua nzuri sana. <laughs> Wabongo yani ndo ile yani kwamba ah uh, jamaa vipi ana kizazi? Eh. Yeah. Wife vipi? Eh. Yeah. <laughs> Sasa sasa kwa wa... watu wanajidai wazungu hapo. Huyu mmoja kampataje? Unajua bwana huyu mtoto ndo kila mtu anamwangalia jicho la bwana anamwangalia si nini. Hivi nafikiri nafikiri Obama na watoto wawili. Ndio. <laughs> Bill Clinton alikuwa na mmoja. Kwa na mmoja. Alafu Obama Yaani alikuwa amewahi kuwa ni rais wa Marekani. Unajua ukiwa rais wa Marekani uko rais wa dunia. Of course. Bill Clinton mmoja. Chesi. Na, na, na nafikiri Trump ndio kidogo ana ana watatu ule au wawili. Watatu wa nne. Sio, asimani kama ana. Afiki wa tano. Afiki hata wanne. Warren Buffett. Sio hata kama ana. Warren Buffett kweli. Hata na mtoto yule. Au utajiri namba moja. Yeah, Rescue. Kasha bwana, nakutana labda ni mmoja. Mbili. Mm. Eh. Sasa unasema huyo unajua mm. au wanakuwa busy na majukumu. Hawataki, unaweza kuna kitabu kimoja niliwahi kusoma kinasema mm. the richest of african is kids. Tajiri wa Afrika, Tajiri wa Afrika ni watoto. Yaani bila kuwa na watoto. Sasa ndio hicho. Eh, watoto 10, 15. Mm. Mm. Ah, wewe ukusaidie bana. Mm. Uwezo kujua huyu kuna rais. Dar es Salaam kama tuko tayari kwa ajili ya magazeti tuwakaribishe sana kutoka hapo Dar es Salaam kama tuko tayari kwa ajili ya magazeti karibuni sana ili tuende kwenye magazeti moja kwa moja tuweze kujua kilichoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na zile kurasa za mwisho za habari za michezo na burudani kwa hiyo kutoka huko Dar es Salaam natumai mko vizuri kama mko tayari karibuni kwa ajili ya kutupitisha katika kile kilichoandikwa kwenye magazeti ya siku ya leo gazeti bado mambo yajakaa vizuri mm, lakini mm. tutakwenda hivyo na sisi tutakupitisha pia katika baadhi ya vitu vya habari vya magazeti ambavyo ya ambavyo vime vimejitokeza na kuandikwa katika kurasa zetu za mbele lakini kurasa za mwisho umesikia bana ishu hii ya prima gain ile yeah. ile bana ile ishu bana imekuwa ishu ni kwa nani kweli kweli hivi bisona amezungumza Acha bwana. Mmsa. Eh? Mmm. Kina sana ni zigo ile liko liko nimekaa vibaya ile. Kawa kabana. Yeye mwenyewe. Mm. Lakini ile si wametengeneza tume ya kuchunguza huko. Kuna hiyo nani? Eh? 
Eh hey, lakini ndio hivyo. Nasikia watu walikuwa nasikia wamechota kwa masandarusi. Walikuwa nabeba kwa masandarusi kama zile za Esco. Eh? Mzigo. Mabilioni. Hatari. Unaweza kuandika jaji biswala au mbogo. Sasa tala play up again. Acha bwana. Kwa mama mzigo ume Amekuwa mbogo. Unajua mimi nikikumbuka kipindi kile na wale ambao watakuwa wajaamua kuleta mzigo. Mhm. Wewe endelea kuacha huko huko ndani. Eh. Kila siku barua zikuwa zinaandikwa bwana. Mimi bwana nimekubali bwana. Eh. Mimi nitaleta kidogo kidogo. Eh. Sasa nasikia mzee alivyo. Mzee alivyo na nini bwana watu ka, wa, wakaamua. Ah, uh, hii si kwani mama anazijua. Hizi <laughs> azijui. Wakao na ziamini kumbe mama mama mwenyewe mtoto wa mjini. Sasa unataka umpige kumbe mama anaangalia. Mama anawachora tu. Sasa sikia huko 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 huko. Kimeumana. Huko kimeumana huko. Sikia huko kimeumana huko. Hebu nipeni nipeni list ya kwanza ya kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano. Kuna wale tunaowajua sisi. Yaani achana yale majina makubwa yale tunayoyajua sisi. Ukao kuna matajiri wako vijijini huko wamepigwa hujumu uchumi afa wakaenda kwa prayer bargain huko. Wewe mzee ile unachomoa unakula unatoa zako ulikuwa umeandikiwa unadaiwa bilioni moja umetoa bilioni mbili Sasa ni document sisi zitakuwa wapi? Au si atangaze tu mama kwamba bana kama unajua ulitoa mzigo wewe njoo au tutumie barua yako au nitumie message kwa namba hii nitoa kiasi fulani lakini hivi na hivi. Hey, si simple tu. Unajua simple tu. Ukiapo Yaani unajua tu sasa nyingine ni kumsaidia mama. Okay, mama mama si anasema tu anatoka tangazo bana kama unajua uli ulitoa mzigo tuingia kwa nani excel zinajumlishwa kila bernard milioni 200 unaona anacheza na excel tu iliingia kwenye account hii eh unaona na excel si si document unazo kwa sababu unajua kuna kuna ile play bargain ile ukitoa mzigo maana wanaweza wakarudi tena inabidi ubaki na pay slip pay slip kwa hiyo wewe wewe mama tu anakuambia tu nipigie picha whatsapp afu nitumie zinajumlishwa tunaingia excel utawajua utajua mzigo uliopo na uliotumika eh twende kwa magazeti huko na mhm eh magazeti yameandika mengi mhm eh gazeti la mwananchi leo limeandika mengi walio faulu kidato cha 4 waingia hofu ya kuozwa hii ni janga lingine mhm eh mtoto amefaulu jamaa anaona vipina vipi unajua pale nikipata vimilioni vyangu viwili au vingombe vingombe vyangu kama vitatu hivi Eh mambo yanaenda fresh. Mm. Shule bana. Hivi hivi leo issue yule binti imefikia wapi? Ile baraza walisema anafuatilia. Ah sasa ile jambo. Wewe unaweza kufanya maamuzi kwa kuona tu clip mtandao. Ndio wanasema anafuatilia wakipata wakika. Uh-huh. Eh na ilikuwa weekend eh. Ilikuwa ni mwisho wa wiki kwa hiyo. Ile toka Ijumaa. Ile toka Alhamisi. Watu wana leo Jumatatu. Ijumaa ilikuwa ni public holiday. Eh. Uh-huh. Wananchi linaendelea mkakati kulinda watoto, serikali yatoa waraka mapambano dhidi ya ukatili kwa wanafunzi. Mm-hmm. Sawa hii ni nzuri. Lakini Samia kuzima majenereta ya Tanesco mkoa ni Kigoma. Leo hiyo. Eh, mimi mimi wako. Nasikia wameambiwa baba majenereta basi. Lakini kuna kijiji kimoja kuna watu walikuwa wanafanya huduma za ajabu. Mm-hmm. Eh. Kwa hiyo wale na wika jeshi la polisi limeshawashirikia. Kuna watu walikuwa wanafanya mchezo mchezo. Eti wanaunguza nani? Nguvu acha mwana yani unajua watu wanafanya michezo michezo hiyo ni kujumu miradi ya maendeleo eh hey, fungo kile unakula ni vua za kutosha pale mm. kama hujumu uchumi hivi ni kwa karibu hey. miundo mbinu hey, hey. tunaita ni 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 badhirifu wa mali ya umma sawa sawa mm. eh hey, hivyo hivyo tsra yanadi vitalo vya internet 5g lakini kibano kwenye vitabu bwana kila mtu anapewa kitabu chake. Mhm. Kama ni mtandao X, mtandao Y unapewa kitabu chako. Kwa hiyo pambana labda masafa fulani hivyo sana. Mm. Kibano kanuni za maudhui mtandaoni hicho hapo. Waagizaji wa vitenge walio na ushuru. Goma kuna vitenge vya babu kubwa sana kule kutoka Kongo. Mm. Majira limeandika mengi. Samia maliza kilio cha tatizo la umeme ni katika wilaya tatu za Chato, Ngara na Biaramulo, aeleza madhifa madhila walio kwa kiapata wananchi kigoma nako kumekucha safi eh yeah. hali ya hewa kimazingira sio nzuri ripoti ya WWF yeah, hali ya hewa sio nzuri unajua pia ni kwa naongea na watu fulani wanasema kama mvua sasa hivi zimechelewa 
mm. na ulikuwa natakiwa joto hili linapungua sana mvua kibaridi kitu lakini sasa ndio hivyo judism kujenga campus Kagera lakini kilio cha sukari cha pata ufumbuzi sawa lakini mm -hmm. uhuru lenyewe imeandika mengi polisi yawatia baroni watu 24 hizi wa magari mbalao anataja mkakati ujenzi njia nne tunduma lakini ziara ya rais Samia yatikisa picha hapa zinaonekana mm. mbalao aliona pale nani bwana Geita mfunga rais amefunga mtaa watu wamejaa sana mm. Geita alikuwa balaa pale Geita Rumzewe nafikiri na Kigoma mambo yamekwenda nani mm. sana Okay rais ndiye kuna hiki na hiki safi. Mbona mama yupo kwenye gari hapa? Mm. Ongea na wanansengo. Majaliwa afunga kazi miradi ya kimkakati. Leo tuliongea. Mm. Habari leo Samia tunaifungua Kigoma kibiashara, atangaza neema umeme, ahimiza amani kuchapa kazi, anagiza mchango wa madini GDP ufikie asilimia kumi Mwiguru anadi faida kuwekeza Tanzania, Majaliwa agiza polisi wadhibiti wizi SGR. Mm tu na mesa tu mtu anaangalia tu anachukua nondo kwenye michezo champion <laughs> sala aichinja man city arsenal ina pa arsenal ina chama arsenal kwa na vizuri mzee chama wangu ogopa sana kuwa shabiki wa simba afu kawa arsenal ogopa sana kwa saluti hapa nani general huyo sio phil sio patrick phil mm. waleteni yanga sasa leo <laughs> umeandika waleteni yanga Eh. Rekodi za Mbeba Mgunda Jumapili mabosi Simba wa Tamba anaonekana hapa Simba wa Chapa Angola watinga makundi Kaf Kibabe Yanga yavamiwa na wanajeshi wa Tirini Sudan hili kwa ni kabla lakini baadaye ndio hivyo Yanga yangukia kombe la shirikisho Afrika lakini mwana sporti tukutane kwa Mkapa respect anaonekana Simba Simba atinga makundi Kibabe e, Mo apagawa muita Mgunda Chemba lakini gazeti la Zanzibar leo michezo file ipeleka Simba makundi Kaf Eh, Arsenal, Spurs, Man United vitani. Aya. Lakini pia gazeti nyingine ni Pashe, Simba atinga makundi Afrika. Samia ipongeza Get Girls kombe la dunia. Mm. Unajiandika Samia alivyoipongeza pia Simba. Hivi hivi uh, tulitoka ngapi? Tulitoka kwa matuta eh? Ile ya Get Girls na Ufaransa. Ile sikufa. Ah, tulifunga, tulifunga tu, ah, moja funga bana bei moja sasa tulitoka kwa nani kwa nini kwa hebu ngoja nitaangalia hapa na hizi kama kwa tunafunga bana wale mhm mm Ufaransa mm, wamechapa ila nikumbusha timu ya taifa ya Ufaransa mwaka nafikiri kwa ni 98 na nani kina Lilian Thuram Thuram eh kina Thierry Henry kina Emmanuel Petit kile mano ilipiti zarazu ah bana wewe hapo sisi tulikuwa timu Ufaransa Patrick Vieira hatari kwenye kichwa lakini wakashangaa na kibwa na Senegal ilikuwa ni game ya kwanza kabisa ile ilikuwa elfu mbili unafikiri kina Fernand Coli hapo ndio hapo akina Diofu ah bana wewe eh yupo papa Diofu na eh kina Fernand Coli kwa ni hatari wale mabeki wale i say yani kidogo hicho kina kina golini huko mwenyewe Tony Silva. Kwani balaa? Kuna beki mmoja huko ilikuwa ina kapu yani mesao jina lake na nyingine akichote kama Cory yani yale marasta ilikuwa hata mm. kocha wa Senegal sasa hivi. Eh. Walikuwa kina papi sana ilikuwa ni balaa. Okay, na, 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 na Senegal iliingia kwenye ramani ya dunia baada ya kumtikisa Ufaransa. Eh. Kwa winga sema na winga mmoja anaitwa Alilu Fadiga. Eh fadiga wewe bwana. <laughs> Sawa sisi tutapita tena kwenye tutapita tena kwenye magazeti tumemaliza huko nitapita kwenye ujumbe wako hebu mtazamaji ambao umenitumia pia kwa ajili ya kuhakikisha eh, na picha huko katika maoni yako ambayo umenitumia wewe mtazamaji lakini bado tupo mpaka pale saa tatu kamili za asubuhi. Tunakwenda mapumziko tutakaporejea tukuje kwa ajili ya kupita kwenye ujumbe wako ambao wewe umenitumia kupitia nambari ya simu hiyo ambayo inaonekana hapa katika runinga yako lakini pia ni kushukuru wewe ambao unaendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube pamoja na Instagram kwa kuandika neno habari Star TV
yanayozungumzwa mtaani lakini je tunafahamu kiundani zaidi wanyama ni kitu fani kizuri sana ya kutenda udhalimu kutenda ufedhuri ndio unyama je ni wapi na wakati gani sahihi unayotumia maneno haya la haula la kwata wengi hatuyafahamu maneno haya kigogo kwa kwa, kwa mtaani ah unajua wako ni kabosi ka akamtaani yako Eh, ni chawa mdogo. Eh, na chawa mkubwa. Eh, ni chawa mkubwa Chawa ni kiongozi maarufu sana. Kwa hiyo hii kawa ndio kiongozi. Hii ndio kiongozi chetu hichi. Ungana na Queen La Diva katika kamusi ya mtaa, atakupitisha mtaa kwa mtaa kukuletea maneno yenye maana dhahiri ya lugha ya Kiswahili. Tanzania nazungumza Kiswahili. unaamka na jambo. Unaamka ukiwa tayari kuikabili siku yako. Unaamka ukiwa tayari kuhabarishwa katika mjadala na habari tofauti kutoka kwetu limunguni. Tunakutana hapa kubadilishana ujuzi na maarifa. Tunalenga katika kukuhabarisha na kukuelimisha. Tunakupa habari kutoka kila kona ya dunia na lengo ni kuleta habari zenye usawa na ambazo zimefanyiwa utafiti wa kutosha. Lakini habari kutoka wigo wa kisiasa. Aha, kiuchumi, michezo bila kusahau utamaduni. Tunakuletea mjadala katika kitovu cha dunia. Wapi ametokea na lini ametokea? kwa usawa bila upendeleo. Mtazamo na maoni ndio taa yetu. Lengo ni kufika kule tunapotaka. Uwanja huu wa mijadala utakuunganisha na magwiji wenzetu kutoka kona mbali mbali za Tanzania. Dar es Salaam. Habari mtazamaji wa Star TV. Naitwa Bwana Shomari, naitwa Athmani Mihula kutoka Dar es Salaam. Karibu. Makao makuu ya nchi Naitwa Blaya Moses kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Arusha. Mimi ni Angelo Moleka kutoka hapa Arusha. Naitwa Beatrice Gerard kutoka Star TV Arusha. Karibu tuongee asubuhi. Ni kila siku asubuhi saa moja Jumatatu mpaka Jumamosi. Karibu tuongee asubuhi. na uwezo wa kufikiri jambo kwa kina ni tatizo la afya ya akili. Yaani mimi mimi naogopa mayali ya ukimwi siogopi. Mbona upimi? Mbona 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 upimi sasa dada mbona upimi? Wanaume wengi mnapigwa na wenza wenu kwa sababu ya uvivu. Stress inayosababishwa na ukosefu wa madili vichiko mwilini. <laughs> Na uzoazwa unaosababishwa na ukosefu wa vitamin B sara kilini. Mja mzito kasimama gari imejaa, unakuta kibaba kimekaa tu. Mwingine unapiga mwanamke na ni mja mzito. Wesi ni muuaji kabisa wewe. Tiba ni moja tu. Bubu sara za mlevi. Kiongozi kabisa unazungumza kwa maana nene mkayamaliza kifamilia swala la ubakaji mbaya kabisa wewe unayeishi kwa kufuatilia maisha ya watu yasiyo kuhusu wewe hutaki kuyapa kisogo mtoto wa miaka 13 anamkata mbaba mzima miaka 40 panga haogopi damu kutana na daktari wako mlevi mwenye busara kila jumamosi saa 5 kamili asubuhi na marudio ya tiba ni kila jumapili saa 5 kamili usiku hapa hapa star tv Maridhawa hapa ndipo sauti za wengi husikika kwa kirefu. Jarida Maridhawa ni njia tofauti ya mtazamo habari Tanzania. Mfululizo wa makala zenye uchambuzi wa kina ni juu ya masuala mbalimbali yanayohusu jamii yetu. Jarida Maridhawa ni hapa Star TV.
Tanzania Tanzania inchi zuri Ni hadi pale ni kuona sura ya wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao Maswali na majibu kwa kila somo Utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV Fahamu changamoto zake vipi kuhusu mafanikio yapo mengi utayasikia na kuyatazama usikose kuangalia kipindi hiki kupitia hapa hapa Star TV pekee kuendelea kutazama Star TV. Jina langu ni Godfrey Joseph Mahongo. Karibu katika kipindi cha Amka tumsifu Mungu. Hapa tutamsifu Mungu, tutamwimbia Mungu, lakini pia utapata mafundisho mbalimbali kutoka kwa watumishi mbalimbali wa Mungu. Utapata nafasi ya kusikiliza na kutizama simulizi kutoka kwa waimbaji wetu wa muziki wa injili nchini kwetu Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania natamani nipate nafasi ya kuonyesha uh, kile nilicho nacho kalini tembea <laughs> <laughs> nimekuja kujifunza kwamba mwimbaji ni sawa na mhubiri yoyote tuko hapa kufundisha jamii kwa kila mamlaka iliyopo lazima tuitie kuna muda wa ibada na kuna muda wa kufanya kazi injili ilienezwa zaidi kupitia kwa wa missionary kitu gani kinitoe kwako kila asubuhi unaamka na jambo unaamka ukiwa tayari kuikabili siku yako unaamka ukiwa tayari kuhabarishwa katika mjadala na habari tofauti kutoka kwetu limunduni Tunakutana hapa kubadilishana ujuzi na maarifa. Tunalenga katika kukuhabarisha na kukuelimisha. Tunakupa habari kutoka kila kona ya dunia na lengo ni kuleta habari zenye usawa 
na ambazo zimefanyiwa utafiti wa kutosha lakini habari kutoka wigo wa kisiasa aha kiuchumi michezo bila kusahau utamaduni tunakuletea mjadala katika kitovu cha dunia wapi ametokea na lini ametokea kwa usawa bila upendeleo mtazamo na maoni ndio taa yetu lengo ni kufika kule tunapotaka uwanja huu wa mijadala utakuunganisha na magwiji wenzetu kutoka kona mbali mbali za Tanzania Dar es Salaam habari mtazamaji wa Star TV naitwa Bwana Shomari naitwa Athmani Mihula kutoka Dar es Salaam karibu makao makuu ya nchi naitwa Blaya Moses kutoka makao makuu ya nchi Dodoma Arusha mimi ni Angelo Moleka kutoka hapa Arusha naitwa Beatrice Gerard kutoka Star TV Arusha karibu tuongee asubuhi ni kila siku asubuhi saa moja, jumatatu mpaka jumamosi karibu tuongee asubuhi Shukrani sana kwa kwea ambao unaendelea kuifuatilia Star TV tuongee asubuhi uh, mbilu kutoka hai UK hai uwezekani Mungu akuletee duniani ukaishi miaka hamsini au sitini ukazae watoto wawili haifai utakuwa na cha kujibu kwa Mwenyezi Mungu kosa kosa upate watoto sita eh walau kwa uchache anasema hivi kwamba eh walau umekosa kosa kidogo yani yani bahati mbaya mbaya hivi sita umeona Juma Ramadhani nipo Madagwa Lindi vijijini kwa nini rais wetu uh, tunamuomba na yeye aje huko kusini tunamuita na sisi tumuone tunatamani sana kumuona atakuja habari za asubuhi nilikuwa nahitaji kujua Simba kaingia makundi kila timu iliyoingia makundi imeingiza shilingi ngapi mzigo unaeleweka hapa Bernard yeye butopitisha kwa mzigo <laughs> mm? 1.2 tangalia, tangalia lakini ni pesa nyingi lakini wani 1.2 ngapi bi bilioni kama moja na kitu au mbili point two, one point eight. Yeah. One point eight. Okay. Rafael Stanley msungu natokea ya Kingoli wilaya ya Morogoro naomba wasiongee sana kwa sababu wao hawana uwezo wa mechi za kitaifa haya watulie lakini mambo vipi hapo studio tutizo la yanga ni kukamia simba tu kimataifa hawawezi kama umeangalia mechi ya jana ni kama wachezaji wamenyeshewa na, na mvua anaitwa Ado kutoka Endasaki lakini eh, aya mwingine anasema Mansuri maoni yangu dhidi ya nchi yangu ni moja wa ndisi wa taifa wajaribu kubuni kujenga mabao ya kuhifadhi maji ruvu kumudu mahitaji ya daa na pwani eh, yanga ya kimataifa iko wapi jamani eh, wanatoaibisha simba oye mimi Hamedi hema tuko pamoja Bernard James anasema mmenikuna sana leo. Uh, mwingine Star TV tuko pamoja pande za igunga kizota mtaa wa wahuni. Uh, yanga bado sana. Uh, sisi wana Simba uh, tulishaga wazoea yanga. Anaitwa Bernard kutoka Geita. Ah uh, asante naendelea pia kunitumia maoni yako kupitia E, nambari ya simu hiyo inaonekana hapo katika runinga yako ali baadhi ya maoni ya watazamaji ambayo wameendelea kututumia kupitia tunge asubuhi napenda naona hiyo ya, ya, ya uzanzi ya watu wameichangamkia kweli kweli e, sasa lakini kupanga ni kuchagua kupanga ni kuchagua kama walio tatizo jingine ambalo wanaiona kwa Afrika wengi ni kwamba ukizeka itakuwaje nena atakulea mm. e, nena atakuwa na kuogesha nena atakuwa anafanya hivi bwana na maisha bwana eh kupanga kuchagua mhm sio si kubwa unaweza kufanya hayo kwa mtu mwingine anaweza kwa ukampa ajira kama mfanyia hivyo ndugu hapo na kila kitu lakini wewe oh, unaona mara ngapi watu wanakuwa na watu wengi lakini hao watu wanageuka na chenjia ah yule mzee anaishi peke yake kama mchawi mtoto mm. wake wako huko lakini kwa hiyo 
kuangalia pia lazima uangalie hali ya kimaisha iko. Mhm. Unaza watu alafu unaacha tu mtu akakulelea mwingine. Wanazuru watu mtaani hawa wanakuwa panya rodi wengine. Eh. Hey. Wanakuwa matapeli. Shughuli na kuangalaji. Mhm. Sasa shughuli na kuwa kwako unaanza kujuta tena. Na inakuwa changamoto hey. kwa kweli. Yeah. Baada itakuwa na ndugu Joseph ati kisana lala. Mhm. Mm ambaye yeah, mradi simsaidizi vyema vya kifedha lakini pia Ibrahim Kadudu ambaye mradi simsaidizi pia lakini pia Kolimba Tao mhm wa bodi hawa bwana hawaje watuambie e, mambo ya ki, mambo ya ushirika kwanza ndio e, tuangalie ushirika ni nini una manufaa gani nakumbuka kipindi cha serikali ya tano pia tu, mambo ya ushirika ushirika mkosi nani alipewa kipaumbele sana kipindi kile mhm lakini ana pia serikali ya sana yeye pia imewekeza mkazo kwa kujua manufaa yake ni yapi E, msingi wake ni upi na vyama vya ushirika mambo yanakwendaje sawa kabisa e, kwa pate au eh yeah, tukapumzike tutakaporejea tutakuja kwa ajili ya kuongoza ili gurudumu na moja kwa moja Bernard James atalisimamia kuhakikisha jambo linakwenda kweli kweli na endelea kufuatilia start TV tunge asubuhi uwezo wa kufikiri jambo kwa kina ni tatizo la afya ya akili. Na ni mimi, mimi naogopa mayali ya ukimwi siogopi. Mbona upimi? Mbona 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 upimi? Sasa dada mbona upimi? Wanaume wengi mnapigwa na wenza wenu kwa sababu ya uvivu. Ndara. Stress ile usababishwa na ukosefu wa madili viche mwilini. <laughs> Na uzoazwa unaosababishwa na ukosefu wa vitamini busara kilini. Mja mzito kasimama gari imejaa, unakuta kibaba kimekaa tu. Mwingine unapiga mwanamke na ni mjamzito. Wesi ni muuaji kabisa wewe. Tiba ni moja tu. Busara za mlevi. Kiongozi kabisa unazungumza kama ni nini mkayamaliza kifamilia swala la ubakaji mbaya kabisa wewe unayeishi kwa kufuatilia maisha ya watu yasiyo kuhusu wewe utaki kuyapa kisogo mtoto wa miaka 13 anamkata mbaba mzima miaka 40 panga haogopi damu kutana na daktari wako mlevi mwenye msara kila jumamosi saa 5 kamili asubuhi na marudio ya tiba ni kila jumapili saa 5 kamili usiku hapa hapa star tv Marithewa, hapa ndipo sauti za wengi husikika kwa kirefu. Jarida Marithawa ni njia tofauti ya mtazamo habari Tanzania. Mfululizo wa makala zenye uchambuzi wa kina ni juu ya masuala mbalimbali yanayohusu jamii yetu. Jarida Marithawa ni hapa Star TV. Unapimaje ufahamu wa mwanao? Pengine ujashiru wake, ufahamu wake. The process of cutting down trees is called Uzua kwa na usanifu wa taaluma. Kipindi kinachokutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao. Maswali na majibu kwa kila somo. Utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV. Lua. Yapo maneno mengi yanayozungumzwa mtaani, lakini je, tunafahamu kiundani zaidi? Wanyama ni kitu fani kizuri sana. Hey. Yeah kitendo dhalimu kitendo fedhuri ndio unyama je ni wapi na wakati gani sahihi unayotumia maneno haya na haula la kwata wengi
tuyafahamu maneno haya kigogo kwa kwa, kwa mtaani ah unajua wako ni kabosi aka mtaani hapo Ah, eh. ni chawa mdogo. Eh. Na chawa mkubwa. Eh, ni chawa mkubwa mtoka kidogo. Kwa ni chawa ni nini? Chawa ni kiongozi maarufu sana. Kwa hiyo hii kawa ndio kioyozi. Eh, ndio kioyozi chetu hichi. Ungana <laughs> na Queen La Diva katika kamusi ya mtaa atakupitisha mtaa kwa mtaa kukuletea maneno yenye maana dhahiri ya lugha ya Kiswahili. Kamusi ya mtaa. Msusi wa leo, karibu tupike pamoja katika mapishi mbalimbali ya ndani na nje ya nchi. Kila siku pika kwa kujiamini. Ni msusi wa leo. Karibu jikoni hapa Star TV. asubuhi na mara baada ya kuangalia leo jiri e, tumekupitisha kwenye mambo kadha wa kadha lakini lengo ni kwamba e, unayafahamu hayo na unachukua hatua ili kuweza kuhakikisha kwamba gurudumu la maendeleo la taifa yetu linasonga mbele zaidi na sasa ni wasaa wa mjadala mkuu na kwa kuzingatia kwamba hapo kesho e, basi ni siku ya kimataifa E, siku ya kimataifa ya ushirika wa akiba na mikopo wengi tunafahamu kama ni sakos lakini tunataka kufahamu kwa kina dhana hii ya sakos manufaa yake lakini pia wananchi wanatakiwa zingatie yapi ili kuweza kuhakikisha kwamba haya yote yanafanyika vema kabisa na nimeona kwamba hapa jini Mwanza pia wapo na wanafanya hayo wataalamu katika maeneo hayo ili kuweza kuhakikisha kwamba jamii inafahamu kwa kina zaidi upo nami Bernard James na bado niko na mwenzangu hapa Mansuri Jumanne na kwa namna pekee tumefanikiwa kwa na ndugu Josephat Kisamalan e, ni mtaji vizuri jina lako na cheo chako na cheo chako kosea usi mwingine bali ni Rajis msaidizi wa vyama vya kifedha kutoka tume ya maendeleo ya ushirika chini karibu sana katika kipindi hiki asante sana ndugu mwandishi na sasa Hebu kwanza tuangalie SACOS. SACOS ni nini? Ah, uh, 
ndugu mtangazaji tunapoongelea sakos ni ni dhana ambayo imekuwa ikiishi kwenye maisha bila damu Uh, sakos ni muungano wa watu ambao wanania au tunasema wanafungamana wala pamoja ambao walikuwa na uhitaji wa shughuli kwa masuala ya kifedha, masuala ya kijamii. Kwa hiyo wanaungana pamoja ili kuongeza nguvu za pamoja kuweza kusaidiana namna ya kuweza kupata uh, masuala ya kifedha. Na kwa upande wa Tanzania tunapoongelea sakos uh, ni watu ambao wanania ambao inafanana. Kwa mfano ukija kwa mfano walimu mm. wanakuwa ni walimu ambao wanafundisha labda kwenye ngazi ya mkoa au kwenye halmashauri lakini wanakuwa wana changamoto la kifedha mm. wanaungana pamoja kwa ajili ya kuwezeshana mm. kwenye masuala ya kifedha kwamba utakuwa na katiba zao kidogo kidogo lakini tunamkopesha mtu mmoja mmoja kwa hiyo dhana hii imekuwa ikiishi miaka mingi mm. ni kama ilivyokuwa kwenye familia kwenye familia unakuwa na baba na kwa na mama tunaunganisha pamoja kwa ajili ya kusaidiana namna ya kuweza kutunza hizi familia. Kwa hata kwenye ushirika tunapoongelea ushirika wa kifedha ni ule muunganiko wa watu ambao wana mahitaji ya pamoja kwa ajili ya kuwezeshana kwenye masuala ya kifedha na masuala ya kijamii. Mm. Na hapo kesho ni siku ya sako sia. Eh hii siku ni maarufu. Ah hii siku ni maarufu. Duniani ni maadhimisho ya 74 kimataifa. Saiko. Na kwa nchi nyingi duniani wamekuwa kiadhimisha haya maadhimisho. Na ni maadhimisho ambayo yanafanyika wiki ya tatu ya mwezi Oktoba ya kila mwaka. Mm. Na kwa wenzetu ni maadhimisho ya nne lakini kwa hapa kwetu ni maadhimisho ya 13. Ndio. Kwa hiyo ukiangalia mataifa karibia yote yamekuwa kiadhimisha haya maadhimisho kwa lengo a uh, malengo makuu kama mawili matatu kwanza karibu kuweza kuwakumbuka mwanzilishi wa sakos duniani mm-hmm. tunao watu mashuhuri ambao walianzisha hizi sakos na lengo kubwa ilikuwa ni kuwafanya watu wenye kipato cha chini waweze kuwa na uwezo wa kuungana pamoja na wao na uwezo wa kupata huduma za kifedha kama unavyofahamu hata nchini kwetu ni kwamba kuna watu ambao wanaishi katika mazingira ambayo ni ngumu sana kupata zeta za kifedha. Mm-hmm. Lakini kwa kutumia hizi sakos hao watu wanakuwa na uwezo wa kuweza kusaidiana. Mm-hmm. Kwamba mimi na shida ya milioni kumi, na shida ya milioni moja, na shida ya mm-hmm. laki lakini sina uwezo wa kuzipata kwa taasisi za kifedha. Kwa hiyo tunatumia hizi sakos kuweza kuwawezesha Watanzania wengi wao na uwezo wa kujishughulisha kwa shughuli za kiuchumi. Unaweza kukupa laki tano, kwa kukupa milioni moja, kwa kukupa milioni kumi ili uweze kuanza biashara zako na uweze kusaidia hata serikali kwenye kuajiri utafika mbele tutakosha takwimu sasa kitu kwake mm. lakini swala la pili ambalo tumekuwa tukijadili kwenye haya maadhimisho ni kuonyesha umma kwamba sako zinafanya nini hapa Tanzania mm. lakini pia ukija pale kwenye maadhimisho ambayo tunafanya eh ni ndio pale furaisha yes. na kiukweli ngipita mimi nikaa nifunza baadhi ya mambo Ndiyo. lakini umma inawezekana pia ukawa haufahamu kwa kina na mambo tunafahamu sisi karibu ni kweli sasa sako kwa sasa hivi zimeendelea kutoa huduma kubwa mm. kwa mfano tukija kwa takwimu sasa hivi tumeweza kutoa leseni kabla ya kutoa leseni kwa tulikuwa tunasomea sako kwa mjibu wa sheria ya dhana ushirika na masika mwaka tatu mm. lakini serikali kwa kuona umuhimu wa hivi vyama vya ushirika kama na mikopo iliweza kutunga sheria ya huduma ndogo za fedha ambazo sheria hiyo inajumuisha sasa hata mkopeshaji binafsi mm-hmm. kwa hiyo tulianza kutoa leseni za za, za uendeshaji wa shughuli za sako uh, tulianza mwaka 2020 na, na hadi sasa tumeshatoa leseni sita na tumepokea maombi kutoka kwenye sako moja mia moja sitini na tatu mm-hmm. sasa hizi sako zina hali gani uh-huh. kwa sasa hivi sako uh, zimeendelea kufanya vizuri na tunaposema hizo sako mia saba na sita tukafimbina ishirini yes zina jumla ya mali bilioni mia tisa msina mbini mtambili bilioni mia sita msina bilioni mia tisa msina mbini mtambili yes lakini kiangalia akiba ambazo wa tanzania mwekeza huko zimefikia bilioni mia saba na tisa hizo ni akiba ambazo watu wanaweka kidogo kidogo. Mm. Lakini pia ukienda kwenye upande sasa wa zile hisa wanazonunua, mtu unaweka hisa zako zimefika bilioni 140.5. Mm. Na pia ukienda sasa kwenye upande wa Tanzania ambao umefikiwa kwa sababu kwenye misingi ya ushirika tunao ile utaratibu wa kujali jamii. Ndio. Yeah. Kwa mwaka jana tu wa Tanzania wapatao 38,89 walipewa misaada mbalimbali. Mm. Hizi sako zinaenda kwenye mashule, zinatoa madawati, zinatoa hospitali, zinatoa uh, mashuka, vitanda. Kwa hiyo wa Tanzania 438 waliweza kufikiwa. Na hizi sako zilikuwa zimetumia milioni 453 kuweza kuwahudumia watu. Lakini pia ukienda kwenye upande wa ajira, sako zimeajiri wa Tanzania 
1976 hizo ni sera jia za moja kwa moja mm. sasa unaweza kuona ni namna gani ambavyo zinazisaidia jamii kwenye maeneo hayo na kwenye hizo ajira tunasema 43 ndio hao ni wanawake wameajiriwa kwenye hizo sacos mm. lakini pia tukiangalia sacos kwa mujibu wa sheria za pato zinaitwa kodi yani pale watakuwa wanatengeneza faida mm. eh watakuwa walipe kodi kwa mwaka jana tu sacos zinaweza kuchangia bilioni 7.8 eh? kama sehemu ya kodi na michango ya serikali bilioni 7.8 mm. sasa kwa mtadha huu lakini pia sacos zimeenda kwa uwekezaji mm. zinawekeza kwenye majengo kwenye ardhi kwenye hisa mm. eh? hata kunaweza serikali walikuwa wamewekeza hadi kwa jana bilioni 79.6 mm. huu ni uwekezaji ambao umeufanya sasa ukiangalia hivi vitu ni kwamba watu wengi bado wanakuta hawana hii uh, elimu lakini ni kati ya sekta ambazo zilikuwa zina mchango mkubwa sana kwenye jamii mm. kwenye upande wa serikali ukienda kwenye mataifa ya wenzetu wanaendelea kukua uh, kwa mfano kama Amerika sasa hivi ukienda tu kwenye ile navy wamefikia wao wote wamefunga hesabu za mwaka jana wakiwa na US dollar bilioni 1.9 sasa badisho hiyo fedha waangalie kwa lazima tutazana shingani. Mm. Kwa ni mfumo ambao kwanza tunasema ni mucho help ni watu ambao wanasaidiana. Ndio. Eh, yaani sisi hatuhitaji kutafuta hela nyingi kutoka huko. Ah ah. Kwa kidogo tulicho nacho, unajua tena mambo tulionayo sisi ni kwamba watu wengi hawajui akiba kidogo tulicho nacho. Mm. Ukikitengea tu utatibu wa kuna weka pembeni kujiwekea akiba ni kitu ambacho kitakufanya baada ya dakika miwili mitatu utashangaa hilo leo. Eh kitakufanya badani vizuri. Yes. Ndio. Sasa ukianza kwenye takwimu za dunia swala uwekaji wa akiba especially kwenye hizi nchi zetu za sababu Sahara country mhm kuna changamoto kubwa haizidi asilimia tano watu wanaweka akiba sasa hizi takwimu kidogo na ndio maana kumekuwa kuna changamoto watu wengi tunahisi hakuna ajira hatuna vyanzo vya fedha hatuna ni kwa sababu tu hatuna utaratibu wa kujiwekea akiba kidogo kidogo okay yeah. mimi mimi natamani kufahamu kitu kimoja kwanza masharti ya uanzishwaji wa sacos okay mimi hapa nataka nianzishe sakosi yangu na kina Leonard hapa mimi sana tu mimi masharti yake ni yapi lakini cha pili yeah. nataka unisaidie kunitofautishia yeah. kati ya sakos yeah. sijui na vikoba ndio yeah, ndio yeah. na hizi microfinance yeah, yeah, yeah. je ni kitu kimoja au ni vitu vitatu tofauti Aha. karibu asante sana mm. uh, kwanza ni sema uh, hizo zote hizo zitaja zinatoa huduma za fedha mm-hmm. lakini utofauti wake ni mmoja ile modo yenyewe ya kukaa pamoja kusaidiana. Mm. Ukija kwenye sako kwa mujibu wa sheria matakao mwa watu kuanzia shilingi. Okay. Eh, yeah. tu watu 20 unaweza mm. kuanzia sako. Mm. Lakini cha pili tunasema sasa mmeungana, mmeshakuwa na, na, na lengo moja la kuwezeshana. Mm-hmm. Sasa tunakuja mtanzaje kuwezeshana. Mm. Uh, sheria nakutaka mtaji uwe na shilingi milioni kumi. Angalau yale mimi changia changia mm. kwa watu 20 kupiga hesabu milioni 10 milioni 10 eh milioni 10 kwa watu 20 nadhani ni kama uh, kama laki 5 nadhani sasa mkishakuwa na hiyo mtaji basi mnaweza mkaanza biashara ile ya kukopesha mm. sasa tofauti yake ambayo umeuliza kati ya vikoba na hizo microfinance zingine ah uh, kikoba kwanza kwa mjibu wa sheria huduma ndogo za fedha wao wanaanzia watano lakini sasa wao mm. atule hawakagulie mkabuzi wa nje hawa yani kuna zile katibu zingine ambazo kazieni kwa hiyo ni upande wa sacos ni modo ambayo iko kidunia zaidi okay. na kati ya taasisi ambazo hatu kianga kwenye changamoto ya kuchumi ile mwaka 2008 mm-hmm. sacos haziwezi kwa azikuwa azikuwa filika ni kwa sababu mm. gani ni kwa sababu wao hawategemei fedha za watu wengine umeona mm. wao watumia fedha zao na ndio maana wanakuwa strong kwa sababu hata ikija masuala ya inflation na maneno mengine wao hao affected kwa sababu watumia fedha zao mm-hmm. lakini tofauti nyingine ni kwamba kwenye upande wa sako sinyi ndio mnaoamua mkupishe kwa shilingi ngapi mm-hmm. yani ile riba yenyewe mnaipanga wenyewe mm-hmm. kwamba sisi bado tunataka tu tu asilimia tano tu au asilimia saba tu imani tupate tu fedha ya kuweza kulipia ofisi mm-hmm. kulipia sijui mshahara wa tumishi basi lakini ukiona mitasi zingine zile Mm-hmm. Zazi wa sikiti tofauti lazima ziongeze kwa sababu vyanzo vya kuwezesha kukopesha lazima upate kwa watu wengine. Sasa hiyo ndio tofauti kubwa. Mm-hmm. Lakini pia sakosi na inasimamiwa kwa mjibu wa sheria mm-hmm. na ndio maana tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania ndio mamlaka ambayo inasimamia vyama vya ushirika wa kibara mikopo pamoja na vyama vya aina nyingine. Okay. Kwa hiyo ni taasisi ambazo zinasimamiwa kwa mjibu wa sheria. Mm-hmm. Na hapa pia ni, ni, ni jaribu kuwasaidia ku, ku, Tanzania tunapokuwa tunaingia kwenye hizi taasisi za fedha. Mm-hmm. Zipo taasisi za aina nyingi sana. Mm-hmm lakini pia kuna Tanzania mingi ambao kuna pesa kwa sababu yeah. wanajiingiza kwa taasisi ambazo kwanza hazijasijua kimjibu wa sheria nita kuja hazisimamiki na wakati mwingine kuna yeah. changamoto hizo yeah. kuna changamoto watu ni bana yes, yes. watu ni jana watu ni dalimishana watu wamefanya nini yeah. wengine pesa zimepotea yeah. 
changamoto wa inakuwa wapi sio inakuja wapi hapo hawafuati nyie au labda ufuatiliaji ndio unakuwa sio akina karibu aha asante sana uh, kuna vitu vingi sana ambavyo vinachangia lakini ndio moja wapo kwa ni kosefu wa elimu sawa sawa eh, tunapenda kupata vitu vya haraka mm. pasipo kujua <laughs> uhu haraka tutafikisha kwa kwa vuna cha cha kwa sababu biashara sana ni, ni, ni kitu rahisi sana unafanya biashara ya fedha lakini unaangalia una, una gharama za kuendesha zile taasisi mm-hmm. lakini hakuna namna yote duniani mm-hmm. unajua biashara ya fedha ni, ni, ni kitu ambacho ni rahisi sana mm-hmm. kwamba wewe unaangalia mtaji wako uchaji hasimia ngapi kuweza kuhili zile gharama za uendeshaji mm-hmm. lakini mtu mwingine anakudanganya akamwambia weka milioni moja kesho unapata milioni 2000 hey. tavuna milioni 3 sasa baba sasa niambie ni biashara gani duniani tutakayofanya namna hiyo na wewe tafakari sana sema au mashirika ni sana ni yaani kwamba kama ni mashirika ni sana wajui pande zipeleka zije kwako tutaka zikama wewe kwa wewe bana eh pesa ziko hivi bwana na huyo mtu huyo mtu nakuta amesafiri kutoka mataifa ya huko amekuja kuhangaika kufanya biashara sasa biashara gani rais hivyo jitahidi kufanye kazi E, tutumie uwezo wetu tuweze kujishughulisha kushughulisha kijamii mm-hmm. ili tuweze kupata kile kilichostahili lakini hakuna shortcut kwenye biashara fedha na sasa katika maadhimisho haya tukiwa tunaelekea kuona tunaona misiko ya sako sio mm-hmm. ya lakini mm-hmm. maadhimisho ulivyosema ni karibia 70 na yes nyinyi mnafanya nini Aha. kikubwa hasa katika maadhimisho haya sawa kwanza tunachokifanya ni kutoa kuendelea kutoa elimu yeah. kwa sababu biashara ya fedha inahitaji elimu sana ndio yeah. eh, waweze kujua kwamba sacos na mnazo zinazoanzishwa na tutakuwa na sacos nyingi kwa hiyo sasa nadhani kana biashara ya 200 zitakuepo hapo lakini tuna washiriki wa sokongo ya saba watakuwa kwenye maadhimisho ili kitaifa kitaifa eh. na kwa hiyo tuwaombe wenzetu wale huko jijini la Mwanza na mikoa jirani waweze kufika kuna viwanja vya furaisha mm. watajionea mm. utakuta kuna sacos za kupesha milioni 500 unaweza kuamini milioni 500 na 5 kwa mtu. Ah. Mhm. Sawa eh? ambazo zina jumla ya mali zaidi ya bilioni 100. Bwana. Eh sasa ni benki gani hizi ndogo ndogo ambazo zinaweza kushindana hapo? Kwa hiyo sako sizo. Sako. Kwa hiyo tunaendelea kujenga uelewa na kutoa elimu kwa Tanzania waweze kuona mm. kwamba hii modo sio tu ni utatibu wa Tanzania, ni utatibu wa kidunia. Okay. Na ukiangalia kwa nchi za wenzetu nadhani ndio kati ya muda ambao zinaendesha dunia uchumi wao. Ukienda Marekani, ukienda Uholanzi, ukienda Canada, nchi nyingi. Mm. Sako sio zao zinaendesha uchumi wao. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kujenga elimu kwa Tanzania waweze kuona bidhaa zinazotolewa na Sako. Mm. Lakini pia wataweza kuona taratibu za kujiunga na Sako. Tunazo Sako mm. za makazini, tunazo Sako za kijamii, tunazo Sako aina mbalimbali. Kwa hiyo wao watakapofika pale kwenye ule uwanja wataweza kuona na wataona riba zinazotozwa, wataona mikopo inayotolewa, wataona namna ya kuweza kujiunga, watapewa elimu nyingi. Na pia kwenye maadhimisho haya tunao wakaguzi wale wa nje lakini tunao watu wa huduma mbalimbali kwenye mambo ya ushirika, kwenye mifumo ya tehama na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni ni wiki ambayo itakuwa na, 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 na impact kubwa kwa kwa wakazi wa Mwanza na mikoa jirani lakini na Tanzania wote. Kama tunavyofanya hapa ni kuendelea kutoa elimu kwa Tanzania wenzetu, tuone namna gani tunaweza kujishughulisha. Tujitahidi kidogo hata shilingi 100 ulionayo ila thamani kubwa sana. Pale utakapokuwa umeipangia na tusi, usiweke akiba baada ya kutumia. Kwa sababu hutaweza kuwa na chakutuko. Kwa sababu mapato yetu ni kidogo. Lakini tutakapo kuelekea utaki. Kwa mfano kama mimi na wewe tulia mfano. Mimi nilikuwa mwanzo si na mimi sijapata hiyo elimu. Mm-hmm. Lakini baada ya kupata hiyo elimu nilianza kuta karibu kawaida tu kwa kuwa najiwekea kidogo kidogo. Uweze mm-hmm. kuamini mna akiba kutosha sana. Usitaje. Yaani sasa sisi kutaje kwa sababu msije mka. Msio anaweza kutaja hapo. Eh lakini kweli bwana nipatie basi kiasi fulani nikasogeza hata gari cha tatu au cha ngapi au cha kweli kabisa. Lakini utaratibu huo hii elimu ya ya fedha ni muhimu sana Tanzania kaipata na ni muhimu sana tukaendelea kujifunza na kutembelea haya mabanda. Tunaweza kuona vitu vingi sana muhimu ambavyo vitaendelea kuwasaidia Tanzania wao wengi. Na mtazamaji tupo na mradi msaidizi wa vyama vya kifedha kutoka tume ya maendeleo ya ushirika bwana Joseph Atikisa Malala sasa wa Tanzania wengi unajua huwa wako hivi mm-hmm. we maadhimisho wana wale za kana pita yani mm-hmm. kitu kinafanyika hapo wanapita wanapita tunapita na wao kesho kesho kutwa wakishaondoka wataalamu wanaanza kupiga simu mm-hmm. tunawapatani kama hapo ameshaanza kupiga simu anauliza sisi tunapataje na vitu kama hivi kwa hiyo yeah. vitu kama inavyokuwa inafanyika watu waende kwa wingi mm-hmm. msikia yanapimwa magonjwa labda fulani 
for free hawaendi kweli lakini unashangaa na ilalamikia serikali kipimo fulani kiko juu bima imefanya hivi haipati kile lakini je fursa zinapokuja mnazitumia ipasavyo sasa eh, tuko na wageni wengine ambao utakuwa na hapa bwana Ibrahim lakini pia bwana Kolimba sasa wewe wakati kimitimisha hapa pengine unawapa ujumbe gani wananchi katika kuzingatia kwanza utaratibu wa hizi sakos lakini mwisho siku ziwe sehemu za kuongezea kipato na kuweza kuwakomboa kimaisha wananchi. Mm. Na 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 hapo hapo kwa kumalizia, mimi nikitaka kusajili sasa sasa sasa. Tayari tuna kikundi chetu, mm. tunaenda wapi? Sasa. Tunapita wapi? Sasa. 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 Je, ni mitandaoni ama ni physical kwamba kuna physical address ya sehemu ya kwenda? Karibu. Nashukuru sana. Kwanza ni ni, ni sehemu kwamba tume maendeleo ya ushirika Tanzania ni taasisi ya umma. Ndio. Ambayo ipo katika ngazi zote za sekta zifahamu. Mm. Lakini ukienda halmashauri ya wilaya au manispa au jiji mm. una ofisi ya afisa ushirika ukienda hapo utapata msaada wote kuhusiana mm. na taratibu za usajili namna ya kuendesha sakosi yako namna ya kusimamiwa taratibu zote lazima mm. pale lakini ukitoka pale kwenye ngazi ya halmashauri mm-hmm. sakosi zinasajiliwa na mradi msaidizi wa mkoa mm. kwenye ngazi ya sakosi za kwenye ngazi ya kimkoa mm-hmm. lakini kama sakosi ambayo unajiendesha ngazi ya kitaifa basi unasajiliwa na mradi wa gavana ushirika ngazi ya makao makuu mm. ambao kitaifa tupo Dodoma Aa, sisi tupo chini ya wizara ya kilimo na tunafanya kazi hizi kwa mujibu wa sheria zote za Tanzania. Mm. Kwa hiyo mimi raia yangu kwa Tanzania tuendelee kupata hii elimu lakini tuendelee kutumia fursa zilizopo. Okay. Unajua wakati mwingine hizi fursa zinatokea mara hey, moja. Na mimi naaumu sana. Na, 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 na hakuna hakuna utaratibu uko vizuri. Hakuna ile mtu amekuja, kikundi kimekuja siku ya kwanza yeah. kinakutana na mambo mengi kinaona kwanza ukienda kwenye hizo ofisi tayari tumeshatengeneza hadi zile la sisi tunasema draft miongozo ambayo itawaongoza kwa mfano tunasema mashariti kuna mwongozo upo sera kukopesha na kuna mwongozo ambao una kuongoza namna ya kuweza kusajili na kusambia chama chao kwa hiyo kama kuna shida yoyote ile mm. ofisi ya mnaji sio kwa ushirika iko wazi mm. tunazo namba za simu ambazo nadhani watazitoa wenzangu lakini pia kwa vijana unajua sasa hivi tunao ambapo tume maendeleo ushirika ina website yake okay. ambapo ukiingia kwenye google tu kaandika ushirika utaiona okay. pale wewe mimi mwenyewe hapa nimepata ni document baada ya sasa vijana kwa angalia simba kijana kashinda basi nao mimi lakini hapa baadhi nimepata document ya kuona namna gani wanafuma shati yes 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 kwa hiyo hata usajili sasa hivi ofisi imetengeneza mfumo wa usimamizi Mm-hmm. Eh, ambao huo mfumo tayari maombi atakuwa yanawasilishwa online kwa yule ambaye hataki kusafiri mbali unatuma tu online mm-hmm. na cheti chako kinasajiliwa online Safi. lakini pia kama utahitaji taarifa zozote ukienda hapo kwenye tumia mendeo shehe utazikuta na kama kuna changamoto yule yoyote ile tuhakikishe tuatembezi ofisi ofisi za maafisa ushirika tutumie ofisi za mlaji wa mikoa tutumie ofisi ya makao makuu hizi ofisi zote zipo kwa lengo la kuhudumia watanzania na hebu kwa fupi tu dakika moja mm-hmm. maendeleo ya ushirika sasa hivi ya yeah. kwa fupi aha kama nilivyosema maendeleo ya ushirika uh, yanaendelea kuimarika unajua mm-hmm. katika taasisi zote duniani uh, kuna kuna na changamoto lakini kuna mafanikio makubwa mm-hmm. kwa mfano hapo tumeongelea upande wa sacos mm-hmm. sacos ni, ni aina moja ya ushirika Sense. lakini tuna ushirika wa aina nyingi mm-hmm. ukienda kwenye mazao mm-hmm. ushirika upo ukienda kwenye wafugaji mm-hmm. ukienda kwenye madini kila sekta ambayo unajua Tanzania mm-hmm. hapa mm-hmm. ushirika upo kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kwenye upande wa mazao especially kile korosho kile kile pamba ni bilion nyingi zinapita kwenye mfumo huu. Na ni mfumo ambao kwanza unasaidia watu wengi kuweza kupata soko la pamoja. Tunapo ngeo ushirika ni ile nguvu ya pamoja. Kwamba mfanye biashara yote anataka mazao asipite kwa kuwatembea nyumbani. Tunataka aje kwenye chama pale ashindane na wengine ili bei kuwe baada ya mtu mmoja. Kwa hiyo mm. ukiangalia ni mfumo ambao pembejeo kwanza kwa wakati. Mm. Lakini pia tunapokutokea mgogoro wote hata serikali ni rahisi sasa kutumia hii hizi taasisi kuweza kuwashughulikia wa Tanzania. Mm. Ni ngumu sasa kufikia mtu mmoja mmoja. Lakini kutumia hizi ushirika ni rahisi sasa kuwaunganisha pamoja mm. na kutatua matatizo yao kwa kutumia gharama nafuu. Hata taasisi za fedha za biashara pia. Kwa kutumia huu ushirika ni rahisi kuweza uh, kushughulikia na kupata biashara kwa wakati. Sawa, wewe ni mwananchi au 
mimi ni damu damu ndio ndio inaanza kwa hiyo naweza kuongeza na mtazamaji tulikuwa na mradi vyama vya kifedha kutoka tume ya maendeleo shirika ndugu Josephat Kisamalala e, akisitiza zaidi e, siku ya ush, ya sakos ni sema hivyo siku ya sakos duniani na wapo hapa mazambo ya kuwa nalalamika tu nalalamika tu lakini vinapokuja fursa kama hizi usitumie vizuri tutoke huko mm. tuende katika kujifunza tuulize maswali vikundi vifike pale vijana wengi mm. e, waweza kufanya mambo yaweze kwenda vizuri tunakushukuru sana asante sana na sasa tupate ujumbe mfupi na tutakaporejea tutakuwa na mgeni mwingine tukiendelea kuangalia siku ya sakos duniani ufahamu mwanao pengine ujashiri wake ufahamu wake the process of cutting down trees is called uzi wa kilimo na usanifu wa taaluma kipindi kinachokutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao maswali na majibu kwa kila somo is lack of education utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV cha tuongee asubuhi atakuwa tunaangalia tu siku ya sakos duniani na hivi sasa e, mimi na mwenzangu Mansuri Jumanne kwa hivi sasa tupo na mgeni mwingine huyu ni ndugu Ibrahim Kadudu ambaye ni mradi msaidizi pia e, uhamasishaji pamoja na uratibu nyewe uhamasishaji bwana tunatakiwa nipige kelele kulikweli mpaka ili somo liwaingie watu kichwani. Na, na mimi hapo hapo kwenye kuhamasisha mm. nilikuwa na calculate nikaona tuna sakos karibia 726. Yeah. Nikapima idadi ya namba ya Watanzania ambao yeah. tuliopo sasa hivi nikajiuliza hizi tunaendana kati ya sakos zilizopo na namba ya Watanzania iliyopo. Japo hatujapata hii mpya lakini nimeshaanza kumsikiza Makinda. Unajua kiwa anapiga unajua tu hapa mzee. <laughs> eh hapo unajua hapo tunaelekea awali ya hapo. Unaona hapo tunaelekea huku. Sasa hebu e, tuambie tusaidie hapa. Ndio. Hapa tumeangalia wastani wa watu milioni mbili na tatu wa na hizi sakosi zilizopo. Ni mbili karibu. Ah asante sana. Ah kawaida kwanza tukichukua kwa ujumla wa vyama vya ushirika vyote pamoja na kuchukua vyama vya ushirika ah, vya fedha pamoja okay, okay. na vyama vya ushirika hivi vya mazao mm. kwa idadi yake vipo takriban 1800 kwa hiyo hii 700 ni ya hivi ni sako sako au kwenye vyama 1800 mm. tuna wanachama ambao wanakadiriwa kufika milioni saba okay Mm. na target ambayo tunayo kwa sasa hivi kuongeza wanachama wengine milioni tano mm. kwa maana ya kutoka milioni saba mm. tuongeze milioni tano paka itakapofika eh, paka itakapofika mwaka 2026 mm. katika kipindi hiki mtakuwa mpo kwenye nani nzuri eh, yes kwa maana eh, ya yeah, kwa sababu target ambayo tunayo kiangalia mm. kwenye speed yetu mm. eh, kuongeza wao milioni tano kutoka milioni nane kwa tutakuwa leo takriban kama milioni 13 okay. na kadiria sensa ya watu na makazi ngaja jakamilisha kingo mm-hmm. ambayo tulipita ilikuwa takriban eh, watu milioni 40 mm-hmm. ile ambayo imepita yeah, sasa katika milioni 40 kuna mna mchanganyiko ndani yake kwa maana ya kuna watoto mm-hmm. eh, kuna wazee mm-hmm. kuna vijana kuna wakina mama sasa sisi lengo letu kubwa katika hii 
ni kwamba kufokasi zaidi kwanza kuendelea kutoa elimu kwa wale watoto ambao wanakuwa na tuna mpango maalum sasa hivi wa kuingiza elimu ya ushirika katika mitaala ya elimu ili ah, wale watakuwa ah, waingie moja kwa moja mm, lakini pia tuna mpango maalum sasa hivi mm. wa kupeleka elimu ya ushirika katika kwa kundi kubwa la vijana mm-hmm. pamoja na wakina mama Unajua hizi fursa zinapokuwa zinatokea mm-hmm. za kifedha mm-hmm. wanaume waga wanazikimbiliaga sana na wao wanakuwa mstari wa mbele. Mm-hmm. Sasa wanawake huwa wanaachwa nyuma. Sasa tumeongeza nguvu kubwa mm-hmm. angalau kidogo kubalance na kupata ile idadi idadi kubwa zaidi. Na fukuzi mpango tunao na, na hata ukiangalia kwenye kongamano letu hili jana tulikuwa tu na kwenye kwenye siku ya ushirika wa kimataifa mm-hmm. jana tulikuwa tuna makongamano makuu mawili mm-hmm. moja lilikuwa la wanawake ambao tulifanya pale malaika hotel mm-hmm. lakini lingine tulifanya mida ya jioni kongamano la vijana sasa lengo kubwa ni kuongeza idadi kupitia kwa wakina mama lakini mm-hmm. pia kupitia kwa vijana kupitia makongamano ambayo yapo na mwitikio wa kwa sababu vijana au vijana ndo tunaoongelea sisi ndo chachu ya maendeleo mm. ya mabadiliko vijana wengi kuna jinsi wanavyochangamkia fursa wakati mwingine huwa ni kwa ugumu sana mathalan kuna zile fedha asilimia kumi mm. katika halmasha ambazo zimetengwa kwa ajili ya vijana asilimia mm. 4 wakimama asilimia 4 mm. asilimia mbili kwa walemavu lakini vijana wengi wanapenda nitumie tumeno la kisasa wanapenda tu tonga wanapenda challenge ndugu mimi nimekwenda na Mansur leo hata kama tukua tano chap chap pale tumepea la yetu niondoka. Mm. Sasa kugombana au kutogombana huko mbele ni majali ya Mwenyezi Mungu. Mm. <laughs> Mbali na haya makongamano. Mm. Je, kuna kitu kingine cha ziada ambacho ninakifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba kina mama na vijana wanaingia kwenye sako si na misho siku mm. wanasukuma vizuri kabisa gurudumu la maendeleo yao mbele karibu. Yeah, asante sana. Yes, sisi tunachokifanya ukiangalia kwanza ni tofauti pia hata na ule mfumo wa zile asilimia kumi ambazo zinakuwa na mshauri nimetoa mfano yes sisi tunachokifanya kwa maana ya tunawapatia elimu sawa sawa kwa sababu kupitia ile makongamano tulifanya kwa masishaji lakini kupitia haya maonesho ambayo mm. rasmi yanaanza leo mm. na kilele chake ni rekebisho vidogo kilele chake nafanyika tarehe 20 tarehe 20 eh tarehe 20 hapo okay. kesho kutwa pale kuna elimu mbalimbali za za kuwa na ustaarabu na fedha Unajua yeah. sisi watu wengi wa kutulaga <laughs> ustaarabu na fedha. Mimi nzuri nimeshinda hela. Ustaarabu. Sio heshima, ustaarabu. Yes, kwa sababu maana heshima ya fedha inaweza kaa baa eh. Sio unakuwa bwana tupa tupa kuna imo moja wa miaka sio ya 70 tena. Ni bwana tupa tupa yani unachukua tu na tupa tupa. Yes, kwa hiyo pale kupitia yale maonesho kuna elimu hii itatolewa. Ndio. Namna ya mtu anatakiwa kuishi vipi na fedha na kudhibiti pia matumizi mengi ya hoya. Unajua tunaga planning nzuri ya matumizi. Sure. Kwa hiyo nikija katika engo yako ni kwamba katika swali lako la msingi mm. sisi tunachokifanya tunatengeneza mental health katika finance kwa vijana. Kuweza kujua namna gani wanaweza kama ni defend fedha zao. Mm-hmm. Na hata sasa tuna changamoto sana ya ajira. Mm. Watu wengi wana graduate, mm. vijana wengi wana graduate wanakosa ajira. Mm. Lakini kumbe hawajui tu kwamba hata pia kutumia yale mabumu ambayo wanayapata mm. yanaweza akawa ndio chacho au kupata nini. Mm. Kwa mfano tuna tuna chama cha Dar es Salaam cha Sakosi wale vijana ni wataalamu wa, 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 wa afya. Yaani kuna mmoja ambaye alikuwa ni mtaalamu wa mabara, mm, okay. mwingine ni daktari, okay. mwingine ni nurse. Kwa hiyo wakao wamejiunga mm. uweza kuunga amejiunga kama chama cha ushirika mm-hmm. ili kuweza kutoa huduma hizo za afya kwa watu mm-hmm. na ikawa rais wao kupata finance kidogo yani finance kidogo mm-hmm. ikawa boost pale na kuweza kusonga mbele mm-hmm. sasa hili maana ni akili moja wapo kwa maana kupitia ushirika wao wameweza kujiajiri na kuendelea na kile pale wanachokipata ni cha kwao sio kwamba kuna mtu ambaye ana anachukua zile fedha kwa maana ni cha kwao wao wenyewe Yes, kwa hiyo kupitia mfumo huu ni ni, ni rahisi sana. Sababu kubwa sisi tunacholenga ni kutengeneza akili zao, kubadilisha mindset zao na na kuwaaminisha kwamba wanaweza wao wenyewe kujitegemea kwa kiasi chao cha fedha kidogo. Na na, na ndio hicho kinachoendelea kufanyika hapo furahisha. Yes, hapo furahisha. Kwa hiyo mtu yoyote hmm. e, kijana hmm. anaruhusiwa kufika. Tunamkaribisha sana. Inakuwa kuna session ama kutakuwa kuna session maalum kwamba labda tarehe fulani kutakuwa kuna darasa ama itakuwa pale unapopita kwenye mabanda mm. unakutana mafunzo na kutana wataalamu yeah. wanakuelekeza. Ya yeah, kwanza labda kwa kipengele hicho sasa ningependa kwanza nitoe ratiba tu kwa ufupi mm. ili e, wananchi wote waweze kujua nini kinachoendelea. Mm. Jana kwa ratiba yetu si imeanza tarehe 16 jana. Mm. 
jana tulikuwa na kongamano la wanawake na pia kongamano la vijana mm. lakini pia bado fursa zipo kwa maana ya leo tarehe 17 leo ndio ufunguzi rasmi katika mm. ufunguzi huo tu leo tu mgeni rasmi ni mheshimiwa waziri wa kilimo mheshimiwa Hosni Bashe mm. ndio atafungua leo lakini kabla ya ufunguzi kutakopo na na maandamano mm-hmm. ya wanaushirika wote ambao watahusika pale na, na wananchi kwa jumla wake mm-hmm. maandamano haya yataanza ile round about ya CCM pale okay. yatakuja mpaka hapa viwanja vya furahisha mm-hmm. yes lakini pia la eh, siku ya tarehe 17 hii eh, mida ya jioni kuanzia saa kumi kutakuwa na michezo mbalimbali mm-hmm. hii michezo itahusisha eh, wale zile taasisi za serikali ambazo zinasimamia vyama vya ushirika lakini pia hizi eh, vyama vya ushirika vyenyewe vilivyoungana vitacheza tena vita vi wale zile taasisi za serikali mm-hmm. kwa hiyo wale wale watumishi wa serikali ambao wako ni taasisi za serikali ambazo zinasimamia vyama ushirika wata, watacheza michezo ya netball pamoja na football mm-hmm. lakini kwa kesho tarehe 18 elimu sasa ndio inaanza rasmi mm-hmm. tumechukua madarasa matatu pale Rock City Mall mm-hmm. kwa ajili ya kutoa elimu ya mwekezaji okay. okay. elimu ya uhasibu mm-hmm. pamoja na elimu ya biashara oh, itaanza pale rasmi kesho Rock City Mall kuanzia tarehe 18 na tarehe 19 mm-hmm. kwa hiyo sasa ni fursa kwa, kwa, kwa watu wote kuhudhuria lakini pia E, pale pale bandani pale pale kwenye ma- maonesho pale kwa mm. katika vile vifurahisha kuna darasa maalumu ambalo e, litakuwa na, la, na utoaji wa elimu ya uwekezaji kupitia hisa tunajua tuna changamoto sana sasa hivi katika uwekezaji kwa mfano tokea katika lesson stock exchange mm. watu wanununua zile hisa ni wachache sababu hawajui zile ni fursa mm. yeah, sasa sure. kupitia benki yetu ya KCBL pale kutakuwa kuna mtaalamu maalum ambaye atakuwa anatoa na anatoa elimu ya namna gani ya kuwekeza kupitia hizi hisa na kupitia tarehe ishirini sasa ndio itakuwa rasmi kufunga maonesho yetu na mgeni rasmi tarehe ishirini hapo atakuwepo atakuwepo eh, yes mgeni rasmi atakuwa ni waziri wa fedha mheshimiwa mwigulu mchenga yeah. sasa ninaona ni mambo mazuri kiukweli lakini kama nilivyosema wananchi wengi huwa wanapenda tu vitu tu vya kawaida kawaida tu lakini kitu kama hivi kwa kuchangamkia mm. wakati mwingine huwa kuna changamoto mm. za hapa mm. na pale mm. sasa E, wito wako kwa sababu pia tunaelekea e, hiyo tuwe na mgeni mwingine hapa baadaye mm. za kuhitimisha sasa wewe unawaambia nini wananchi kwa ujumla na, 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 na kabla ya kutoa wito hapo Bernard Ndiyo. kuna mtu mmoja hapa ameuliza pia tusaidie mna manage vipi watu ambao wamefungwa sacos mm. wakakimbia na fedha za watu kwa mfano kuna mtu mmoja hapa anasema alikuwa na sacos pale msimbazi kanisani Dar es Salaam mm. lakini wale viongozi walikimbia na mzigo Mm. na wakafuatilia sana lakini ikashindikana mm. sasa wanaomba muwasaidie mm. ni kama chama cha ushirika ikitokea kwa scenario kama hiyo mm. mwenyekiti sijui na nani na nani wale signatories mm. wakalala mbele na mzigo huwa inakuwaje hapo kwa situation kama hiyo lakini mwingine akatuambia mm. naomba tuweke haya yote mwingine anasema eh sacos nyingi anaona ziko mjini mbona ziko anasema Sakos nyingi ziko kwa wafanyakazi. Je, wa Tanzania wa kawaida e, watafanyaje kufanikiwa pia na wao? Lakini pia ziko mjini watu wa vijijini pia. Huko mm. tunawahamasishaji wala kule vijijini na penyewe mm. e, wakati vijijini wengi wana vyama vya ushirika. Mm. Lakini wengi naezekana hawako kwenye hawana sacos. Sasa msaidia. Asante sana. Mm. Kuna maswali matatu yameulizwa. Mm. Of course ningeanza basi na Na la mwisho hivi naomba pena lenyewe. Naomba kujua sacos zinatakiwa kulipa kodi TRA au ni eneo gani ambapo wanatakiwa walipe. Mm. Ya. Kulipa kodi TRA. Mm. Sasa nianze basi na na ili la kulipa kodi, alafu mm. nitarudi kwenye nyume hivi mpaka tufike. Mm. Of course sacos yenyewe pia inapaswa kulipa kodi, lakini ukiangalia mapitio ya ya budget mm-hmm. ya mwaka 2021 mm-hmm. kwa yameelekeza eh, kwa chama chochote cha ushirika mm-hmm. kwa maana ikiwemo pia sacos ambayo itafikia ita eh, mauzo yake zaidi ya milioni moja mm-hmm. zaidi ya milioni moja okay. basi hiyo itapaswa ita, ita kulipa kodi. Okay. Sasa kwa nini wanalipa kodi? Kwa sababu mm. wanalipa kodi kwa sababu pia na wao ni sehemu ya biashara. Yeah. Kwa maana ya kupitia zile riba ambazo wanazipata mm. baada ya kutoa zile operation cost kulipa eh, wale watumishi, kulipa pango, kulipa zile gharama mbalimbali, kuna kafaida fulani kanapatikana. Kwa hiyo kali kanatopatikana lazima walipe kodi. Lakini 
kwa zile sako ambazo zitafikisha e, kiasi cha shilingi milioni mia moja na zaidi kwa hiyo inagusa kwa vyama vyote kwa maana sako si pamoja na na vile vyama vya shirika vya vya, vya mazao pamoja na vyama vya shirika vya mtambuka na vyama vya shirika viko mtambuka kwa maana vyama shirika vya wavuvi vya wafugaji vyama vya vya, vya, vya mazao nilivyovitaja na kadhalika lakini swali la tatu nikirejea nasema vyama hizi sako si sasa zipo ni za inaonekana ni za wafanyakazi mm. tu lakini pia zipo mjini e, zipo mjini kwa sababu gani zipo zinaonekana ziko mjini kwa sababu mjini ndio sehemu ambapo uwezo ukalima mm. uwezo ukalima lakini kijijini ni eneo ambalo unaweza ukalima kwa ukienda kijijini utakuta na vyama vya ushirika vya mazao ambao tunavita ampusi mm. yeah. ukija ukija huku mjini utakutana na vyama vya ushirika vya kifedha mm. sasa tunachokifanya ni nini sio kwamba haiwezekani au haitakiwi kule kijijini kuwa na sako si mm-hmm. inatakiwa sana kwa sababu ni sehemu pia inapataga changamoto e, sana ya kifedha hasa kile kipindi ambacho tunasubiria mazao yao ya kwa ajili ya kuvuna sasa tulichokifanya sasa hivi tuna mradi maalum problem maalum mm-hmm. ambayo inaitwa sako in amcos baada ya kugundua kwamba kule kijijini mm-hmm. hatuna sako si kwa tukaanzisha hii program ambayo inaitwa sako si in amcos kwa hiyo maeneo yote ya vijijini kwa sababu tunajua tayari kuna mm-hmm. amcos kwa tunaenda kufanya uhamasishaji kule wa kuhakikisha kwamba ndani ya kila amkosi tunatengeneza sasa sasa manufaa ambayo wanayapata watu wa sakosi wa mjini basi pia wapate manufaa yale yale e, watu wa kijijini ambao wako ndani yako sasa ukiangalia kwa kipima utakuta kwamba watu wa kijijini watenda kupata manufaa mawili kwanza kupitia kwenye kampusi ya lakini pia na hii sakosi ya tofauti na watu wa mjini ambao watakuwa basically watakuwa wanapata manufaa kupitia sana kwa hiyo changamoto hiyo tumeiona na tunaifanyia kazi katika okay. mkutano huu okay. na kwa sasa hivi kwa nini kundi kubwa ni la wafanya kazi mm-hmm. kundi kubwa la wafanya kazi na sasa kwa mfano tuna walimu sakosi mm-hmm. e, tuna tuna ura mm-hmm. yes tuna 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 ura sakosi ya usalama wa raia polisi oh, tuna ngome ambao ni ya wanajeshi yes tuna tanesco sako si sasa hizi zote zimekuwa rahisi kwao kwa sababu ni watu ambao wanakutana mara kwa mara mm, yeah, sure. sasa na uzuri wa sako si ni kwamba eh, hata nyinyi hapa kwenye hii eh, television ya mr tv mm. pia mnaweza mkaanzisha sako si mkikamilisha mm. vile vigezo ambavyo vinatakiwa kukamilisha na kuramatana na kuramasuli eh mnaweza kukamilisha hizi 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 kuwasaidia kwa hiyo tunapeleka hiyo elimu lakini pia E, ata kwa kwa wajasiriamali mm-hmm. tuna wafanyabiashara sako katika masoko mengi makubwa mm-hmm. kuna sako za wafanyabiashara ambao wameungana kwa ajili ya kujiengage mm-hmm. kwa hiyo pia hata watu wa kawaida ambao wana milengo ya aina moja mm-hmm. kwa maana shughuli zile economic activity wao wanafanyana wanazofanya zinafanana zina zina okay. basi waki, wakiwa na hilo changamoto akienda kwa ushirika atawapa elimu ya kuanzisha mm-hmm. sakos mm-hmm. alafu atenda kwa mradi msaidizi wa mkoa wanaanzisha hiyo sakos so, lakini kuna swali lingine tumalize hiyo la yeah, kuna, kuna swali hili lingine ambalo ni la msimbazi la, la, la msimbazi kwa maana ya mtu akikimbia na wakati mwingine watu wanachimba ndio hiyo babu unaona milioni 30 ya Yes, ki, ki kawaida kwanza tumalisha kwa dakika moja ili alafu tumkaribishe pia ndio muweze kuitimisha. Asante sana. Eh mtu kwa nini anakimbia na fedha? Kwanza uongozi wa SACOS au uongozi wa chama chochote cha ushirika mm. wenyewe unabeba wa wenyewe. Yaani kwa mfano nyinyi hapa watumishi mmeamua kuanzisha hii SACOS. Maana viongozi wa kuongoza hii SACOS ni nyinyi wenyewe. Mm. Kwa hiyo mtu mmoja akiiba maana yake amefanyaje? Amefanyaje? Mebiana. Ehe mebiana. Kwa hiyo kwa mantikio sisi tunachokifanya ni nini? Kwa sababu eh, kuna kuna sheria ngoma vya ushirika namba 6 mwaka 2013 mm-hmm. ile ndio inapungua sisi kuchukua hatua lakini pia kuna masharti ya sako yenu mm-hmm. yani sako yenu ina masharti ambayo inaongoza nini kifanyike baada ya tukio gani kutokea mm-hmm. kwa hiyo jambo lolote ambalo linatokea eh, eh, lazima hatua zichukuliwe haraka sasa kikawaida sisi ni kwamba eh, kwenye sako sawa vya ushirika za kawaida huwa kuna ukaguzi ambao tunaofanya mara kwa mara mm-hmm. either tukio limetokea au ba, au, ka, au au kabla tukiwa halijatokea kwa mm. cross lakini pia kwenye hili sisi tume kuna mfumo ambao tumeanzisha wa wa usajili wa utoaji wa leseni za sako kupitia online kupitia mfumo ule sisi tunapata taarifa mbalimbali kwa hiyo pia na yenyewe ni njia moja wapo ambayo tumeanzisha hivi sasa kuweza mm. kudhibiti mianya yoyote ambayo inaweza kuatalisha mtu kuiba zile fedha kwa hiyo tunachukua hatua na lakini la mwisho natoa wito gani kwa mimi nitoe wito mm. kwa, kwa kwa wananchi wote ambao hawajaiona hii fursa. Eh, watu ambao wapo katika vyama vya ushirika mm. ni wachache mm. sana. 
lakini mm. pia kwa nini wengi hawajaingia kwa sababu hawajapata ile elimu sasa nipeleke nipeleke hii fursa kwa wao wanachotaka kufanya hata kama hawajajua kitu fulani kuhusiana na ushirika wanatafuta fursa ushirika wa wilaya hata wao elimu lakini pia na mimi nitatoa namba yangu ya simu hapa kwa mtu yote ambaye atakuwa na tutahitaji assistance yes kwa mawasiliano au kwa issue yote ile ambayo mtu amemgusa tuweze kufanya huo vitu mpo kwa mitandao ya kijamii tupo kwenye mitandao ya kijamii facebook youtube facebook, instagram, instagram twitter tu kwa jina gani tupo kwa jina la ushirika ushirika yani ushirika instagram na sana eh mtazamaji hapa tulikuwa na bwana Ibrahim Kadim E, huyu bwana yeye naye ameeleza kwa kina lakini kikubwa zaidi mm. ni kuhakikisha kwamba watu wanachangamkia fursa kama hizi sasa mjumbe aja, kama mjumbe hao mjumbe asalimie wataalamu kama hao nawapata mm. watu wanaona alafu akienda kula kati mwingine watu wanakuwa mm. haitakii kwa hivyo tuwatumie wanapokuepo hapa wala wakipindi kifupi ili tuweze kupata utajiri wa fikra sawa tunakushukuru sana sasa nakushukuru na tuna nani mjumbe aje asalimie au mmoja eh sasa kwa na mjumbe pia Mjumbe bwana Kolimba Tawa na yaweza kuja. Aje aje asalimie bwana. Maana yake wajumbe hawa ndio ile ndani zao. Kwanza moja kwa moja tupate wajumbe. Eh. Hakikisha mwana. Ndio na chama wenyewe hao wanajua taratibu ziko ni mimi. Sasa mbona mtumani basi tunapata na gani pale? Ina shaka naye kuja ndo ndo mwananchi. Eh yule anakuwa mwananchi. Unaleta mzungu. Tupate ujumbe na kisha E, basi mgeni wetu mwingine ataingia ataweza kuhitimisha mjadala huu. kika kwa kirefu. Jarida Marithawa ni njia tofauti ya mtazamo habari Tanzania. Mfululizo wa makala zenye uchambuzi wa kina ni juu ya masuala mbalimbali yanayohusu jamii yetu. Jarida Marithawa ni hapa Star TV. Tumeshia kipindi cha tuongea asubuhi kwa siku leo kwa ndugu Kolimba ataa kwa naye hapa ambaye ni mjumbe wa mjumuiko sasa wa hizi sakos hawa ndio wanaziangalia nakuweza kwamba labda zinafanya nini na kimsingi zinakwenda katika njia ambayo ni nzuri zaidi karibu sana katika kipindi hiki pengine labda mimi nimetoa elimu vizuri lakini wewe unaweza ukaelezea vizuri skati ni nina inafanya nina nini majukumu yake karibu sana asante sana ndugu mtangazaji nashukuru kwa jina ni Kolimba Tawa mjumbe wa bodi wa Skalt ambayo ni muunganiko wa vyama vya SACOS Tanzania. Na um, sasa kwenye shughuli ambayo tunayo hapa Mwanza kwenye viwanja vya Furahisha SACOS ndio inabeba jukumu kubwa la uandaji na kuratibu lakini ikifanya pamoja na tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania wanachama na wadau wengine ambao wote tuko pale viwanja vya Furahisha lakini tuna 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 tunaongozwa na na na, na, na mbiu ambayo tunaitumia kwamba imarisha uwezo wako wa kifedha kwa siku zijazo mm. kwa kutumia vyama vya ushirika vya akiba na mikopo huo ndio hiyo hiyo ndio kauli mbiu tulionayo sasa ikiele, ikiendana pamoja na kwamba kwenye ushirika huu wa SACOS lengo kubwa ni kujiimarisha kifedha sasa katika mjumuiko ule ndio tunakuwa na uwezo wa kifedha ambao mtu anaweza akafanya mambo yake pamoja. Kwa hiyo kama Skalt ni pamoja tuko pale kwa ajili ya kufanya hilo liweze likawezekanika. Mm. Mengi yamezungumzwa lakini maadhimisho yameanza rasmi leo na yataenda mpaka tarehe 20. Okay. Sasa ukiacha hayo pia tuna mambo ambayo tutafanya pale, mambo ya kufanya hayo maandamano lakini kuna kuwa na mijadala mbalimbali itakayofanyika kama ambavyo tumeshazungumza katika kumbi za Rock City lakini kule Malaika yote hiyo inalenga katika kutoa elimu na hamasa kwa Watanzania 
hasa sakos ili kusudi ziwezi zikawa mm. na umoja ambao ni imara zaidi kujiimarisha kifedha mimi mimi labda kwa kumaliza tu uh, nyinyi kama scout nafanya majukumu yenu makubwa ni yapi majukumu makubwa ya scout ni ile ya kuweza kuweka muunganiko wa sakos pamoja mm. kuzipa yeah. uwezo kuziimarisha kufanya uzengezi wa pamoja mm. na utetezi chini ya usimamizi wa wa watume ya maendeleo ya ushirika Tanzania. Mm. Tume wao ni wasimamizi ni serikali mm-hmm. lakini scout yenyewe inakuwa mwamvuli wa sako si zote kwa pamoja. Kwa kama chama. Kama ya. chama lakini mwamvuli tuseme ndio neno nzuri zaidi muunganiko. M- mtu yote mwenye changamoto ku sako si anaweza kaleta malalamiko yake scout. Yeah. Yoyote lakini tunataka sana wajiunge manake mm. tunafanya uzengezi na utetezi kwa wote. Mm-hmm. Scout so, sako si zote. Mm. Lakini bado kuna uhiari wa sakos zote zingine ziingie kwa wanachama wa scout. Kwa sababu ukitoka sakos unaenda scout kama taifa mm-hmm. lakini unaenda woku kama dunia. Okay. Kwa sababu nazo scout za dunia za, za, za mataifa yote nazo zinaunganika kule huko mm-hmm. duniani. Safi. Sasa ule wanachama ndio unatia nguvu katika ufanya hayo mambo mengine. Nikweli. Kwa sababu ukizungumzia kodi leo vyama vya ushirika vinalipa kodi. Mm-hmm. Lakini je, tukitaka vyama vya ushirika vilipe kodi hivi vya akiba na na mikopo? kodi nafu au vipawe vipewe vipewe labda nafu tunazungumzia wapi lazima mm. scout isimame badala ya kuwa na mmoja mmoja sakos mm. kwa ile nguvu ya pamoja inafanya haya mambo mengine yaweze kwenda safi yes. yeah. na eh mpo pale na umeeleza kwa kina lakini unajua fedha ni kitu kimoja ambacho kinahitaji umakini mkubwa sana yeah. changamoto kubwa ambayo wakati mwingine inaonekana kwenye taasisi za kifedha ni kwamba mtu anaweza kuambia labda tunakupa mkopo lakini tunahitaji labda uje na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki mm utakwenda navyo utapewa pesa lakini wakati mwingine mtu akupatii kwanza elimu ya kutosha ya matumizi labda ule mkopo labda zile fedha na vitu kama hivyo kuna wakati ambapo pia wananchi wanakuja kwenu kuweza kupata ushauri wa kina kabla ya kuingia katika majukumu ya kuanzisha walau sakos na mambo kama haya ya yeah, uko sahihi kabisa katika mfumo wa sakos kwanza ule uhiari wa pamoja ambao unafanya watu waunganike unaleta ile dhana ya kukaa pamoja na kuelimishana sasa kwa sababu wenye uelewa sio wote katika chama okay. skalti na sakosi na kutume ya maendeleo ushirika kwa pamoja tunafanya kutoa elimu kwa mm. namna nzuri ya kuweza kuendesha haya mambo ya fedha mm. najua fedha ilivyokaa ina mambo yake ambayo yeah. kidogo mwingine mm. anaweza kasema kuna ushetani umeingia <laughs> lakini kumbe haujaweka msingi na miiko ya namna gani kuendana na ile pesa yeah. sasa kwenye 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 vyama unatoa na masharti yake Masharti yamewekwa vizuri tu Ndiyo. lakini pia kuna elimu kuna 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 mafungu yamewekwa kwenye budget mm. kila chama kwa ajili ya kutoa elimu na uhamasishaji mm. na kuwapa watu namna ya kufanya miradi ni kama kwenye benki uwezi kupata mkopo bila kuwa na kwenda kukusimamia namna gani ule unaenda yeah, sure. kwa na mkopo ya kwenye sako pia unakopa kwa ajili gani fomu zinaweza kabisa unakopa kwa ajili ya ujenzi kwa ajili ya maendeleo mm. na kopa kwa ajili ya kuanzisha shamba tunaenda kuangalia ile shamba unaloanzisha kwa hiyo tunakusaidia pia kuweza kwenda vizuri kwa sababu atukukopeshi ili upoteze hela. Tunakukopesha ili ile hela uikunufaishi lakini pia chama kirudishwe ile hela na machama mengine akope. Naam, sasa ujumbe wako wa mwisho tuweza kutimisha mahoji ya haya siku ya sakos duniani karibu na ndopi. Ujumbe ni kwamba tunaomba sana, tunaomba wananchi wote sio tu wana wana sakos wote wa Mwanza na mikoa jirani na Watanzania wote waweze kuangalia na kufika hata wale wanaweza kufika wafike viwanja vya furaisha wasipoweza kufika pale basi wafika hata rock city mall pale kuna madarasa ambayo yameandaliwa hayana ada ya kuingilia ni kuja tu ufike pale sikiliza lakini ukikuta kwenye mabanda ni nzuri zaidi kwa sababu mabanda ni ya sakos lakini pia ushirika mwingine hata ushirika wa mazao wako pale ili uweze kujifunza pale hakuna kiingilio kwa hiyo tunawaamama sana waweze kufika ili angalau tuweze tukafanya haya mambo yakaweza kuweka vizuri. Ushirika ni mzuri, ushirika unaleta tija katika maisha ya Watanzania. Naam, kwa kwanza sisi na Mansur tukitoka hapa e, tuli mimi nilipita jana, kwa hiyo na sisi pia tutapita hapo kwa ajili ya mambo mengi wakina. Mm, e, ya kina. Karibuni sana. Karibuni sana. Lakini tunaomba sana tarehe ya mwisho ambayo tunaadhimisha, yani tunafunga hiyo tarehe 20 atakapokuepo waziri wa fedha Mwiguru Lame Kinchemba basi tuwepo kwa kutosha wengi leo tunaomba waepo lakini muda umeshaenda lakini zaidi tarehe ishirini wakati wa kufunga pale kutakuwa na mahitimisho mengi basi waweze kufika angalau kutakuwa na jambo la kuondoka nalo kwenda kulifanyia kazi sahihi kabisa yeah. 
basi sisi tukushukuru lakini tukupe pole <laughs> pole ipi tena maana <laughs> tumekuja kwa ajili ya ushirika na tunaenda na ushirika yale ya jana yale yenyewe mnaipanga tarehe 23 badala muangalie aliyo jana waziri mkuu alipokuwa pale Bugando akafika sehemu akasema ah tunajua kinachoendelea wananchi wote wakacheka waka, waka kweli pale akamwambia hapana mimi siongelee kinachoendelea kinachoendelea sasa ndio umenikumbusha na wewe baba tunajua tunaongea kwa mambo ya ushirika lakini tunajua kinachoendelea waziri mbinguni naye atakuja hapo na tutamkumbusha pia tunajua kinachoendelea na kushukuru sana asanteni za kazi njema sana shukrani shukrani na karibuni sana kwa maonyesho utakuja viwanja vya maisha ni pale kwa sababu hizi elimu za bure ya ni kweli ni kweli kwa hiyo wajifunze maarifa Makubwa lakini zi. kuchelewa kunafanya iwe ya gari sasa maana utawatafuta hao waliokuepo ambao wameshatoa wapate wapata wote kwa pamoja asante sana sisi hatuna raziada mm. tulikuwa na Masudi manne tumekuwa na wageni bwana Joseph Fatikisa Malala lakini pia Ibrahim Kadudu na tumekuwa naye pia ndugu Kolimba Tawa tunashukuru sana kwa niaba ya Elisha Ndalo pamoja na Ana wengine wote walishiriki katika matangazo haya mimi naitwa Bernard James asante na asubuhi njema